بسم الله الرحمن الرحيم بني الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على أشرفه المصطفى وعلى آله وصحابه المرضى الله إباد الله إتق الله بهما نبتا نذاك لي يدنا شرفيكنا സഹൃദയരായ ശ്രോതാക്കളെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രമെന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നിലവിലുള്ള ചരിത്രം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു കേരള നദുബത്തുൽ മുജാഹിദ്ദീൻ ഇതൊരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമല്ല ഒരു പുതിയ സംഘടനയല്ല പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു ഇതൊക്കെ മുമ്പുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതല്ല ഇവരൊക്കെ അടുത്തുണ്ടായതാണ് അന്ന് ആദനബീൻ്റെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നോ മൂസാനബിയുടെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നോ ഒക്കെ പലരും സംശയങ്ങൾ ജനിച്ചു എന്ന് പറയും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല അള്ളാഹു സുബാനോ തറയല ഈ ഭൂമുഖത്ത് പ്രവാചകന്മാരെ അയച്ച കാലം മുതൽ അവർക്കെല്ലാം നൽകിയ ഒരു സന്ദേശം അതിപ്രധാനമായത് അതിൽ അവരെല്ലാം ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കൂ ആ ആരാധനയിൽ വേറെ അവനല്ലാതെ വേറൊരു ഇലാഹ് നിങ്ങൾക്കില്ല ഈ തത്വമാണ് ഏത് കാലത്തും ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വിഘാതമായിട്ട് നിലവിലുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്കല്ല നേരെ മറിച്ച് ആരാധന ആർക്കും ആവാം എന്ന നിലയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഈ സത്യം ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഇതിലാർക്കും ഒരു സംശയമില്ലാത്ത നിലയിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ഖുർആാനിൽ നിർദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ വസ്ല്ലമ്മ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ സലഫികളിൽ അത് അംഗീകരിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം പറയേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഖുർആാനിൻ്റെയും അതീസിൻ്റെയും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിക്കുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്താണ് ഈ ഹൃസ്വമായ കാലത്തിനിടക്ക് നമുക്കൊരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിർവഹിക്കുവാനുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ദുഷിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായി ഒരന്ധൻ ഒരു കണ്ണു കണ്ടുകൂടാത്ത ആൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ മുന്നിൽ ഒരു വലിയ കുഴിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതിലില്ലാത്ത കിണറുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പോകുന്ന ആ പോക്ക് കണ്ടാൽ അകലത്ത് നിന്നുള്ള ആളാണെങ്കിൽ വിളിച്ചു പറയും ഇതാ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കുഴിയുണ്ട് നിർത്തു നിങ്ങളങ്ങോട്ട് പോയാൽ വീഴുന്നു അടുത്തുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ചെന്ന് പിടിക്കും ഇതൊന്നുമല്ലാതെ നിസ്സംഗതനായിട്ട് ഒരാൾ നോക്കി നിൽക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അയാളെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളുടെ സ്ഥിതി ഇതിൽ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൽ അങ്ങനെ നിന്ന മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാനൊന്നും നിയമത്തിന് ഇല്ല സിവിലും ക്രിമിനലും ഒന്നും നേരെ മറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ അവൻ ആ മനുഷ്യനെ എന്ത് ഓടിച്ചെന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടോ അയാളെ തടുക്കും 
ആ വലിയ ഗർത്തത്തിലേക്ക് ആ വലിയ കുഴിയിലേക്ക് വീണാൽ അയാൾ അപകടപ്പെടും അഥവാ മരിക്കുക അംഗഭംഗം വരിക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെല്ലാം വഴബുദുല്ലാഹ് മാലക്കുമ്മിൻ ഇലാഹിൻ ഖൈറു എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരൊറ്റ ഇലാഹിൻ്റെ ആരാധകരല്ലാതെ മറ്റ് നാല് വഴിക്കും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമുഖത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ നിൻ്റെ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാതെ ആർക്കും അവകാശമില്ല എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് വായു വെളിച്ചം വെള്ളം ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് ഇത് എൻ്റെ വായുവാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ വകയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്ന രാവ് പകൽ ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു ശക്തി അതാണ് അള്ളാഹു ഈ ആശ്വാസം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ രക്ഷ നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ അള്ളാഹുവിനോടാണ് കടപ്പാട് വേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കടപ്പാടുള്ളത് വേറെ ആരോടുമല്ല എന്ന് ഈ സന്ദർഭങ്ങളും സ്ഥിതികളും സാധാരണ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവും എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ മുസ്ലിമിങ്ങളുടെ ദൈവവിശ്വാസം ഈ ഇലാഹിനല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും ആരാധനക്കാൻ പാടില്ല ആരാധന അദ്വാൽ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥന ആരാധന സത്യം ആരാധനയാണ് വഴിപാടുകൾ നേർച്ച ആരാധനയാണ് ഇതൊക്കെ ആരാധനകൾ ഈ ആരാധനകളിൽ അല്ലാഹുവിന് മാത്രമോ പലർക്കുമുണ്ടോ നാം തേടുമ്പോൾ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാർ തേടുന്നത് അല്ല വേറെ പലരോടും ചോദിച്ചു ശേഖയെ രക്ഷിക്കണം തങ്ങളെ രക്ഷിക്കണം മറ്റവരെ രക്ഷിക്കണം എന്നവർ തേടുന്നുണ്ട് സാധാരണ എല്ലാവരും ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് സത്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനോട് മാത്രം കാരണം എന്താ സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഇടപാടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റ് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സംഖ്യ തരാണ്ട് തന്നു എന്ന് ഞാനും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങളും പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അറിയുന്ന ഒരുത്തൻ്റെ സാക്ഷി എന്നുള്ളതാണ് വേറെ കണ്ടവരാരുമില്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു മാത്രമാണ് രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് എല്ലാം അറിയുന്നവരാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ തന്നു എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാമാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പോണത് വമ്പർത്തക്കോ ആറത്തങ്ങൾക്കോ ആണ് സത്യം ചെയ്യാൻ ഇപ്പം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അവിടെ വിവാദത്തുള്ളത് ഇനി ആരാധന പറയും വേണ്ട അത് നമ്മളെ ഇപ്പോൾ മൃഗങ്ങളെ ഇറക്കുന്നു മറ്റത് ഇറക്കുന്നു ഇതാ കുറുകാൻ തന്നെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു ഇത് ഹരാമാണ് ഇത് നോക്ക എന്നാലും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതാ ഓമാനാറ് തൊട്ട് പിന്നെ ബദരിയങ്ങൾ വരേക്കും നേർച്ച നേർന്ന് നേർച്ച നേർന്ന് പോകുന്നു ഇതാണ് ഇനി അള്ളാഹുവിന് മാത്രമുള്ള കഴിവുകൾ വേറെയുള്ള അവൻ്റെ കുതിരത്ത് എലുമ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേറെയുള്ളവർക്കും വായിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങോട്ടും വീഴാൻ പോയാൽ ഉടനെ യാ അല്ല എന്ന് പറയുന്ന പകരം തങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിളിക്കൽ നമ്മളെ സമുദായത്തിൽ ഇത് തെറ്റാണ് ഇത് ദോഷമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് അതങ്ങനെ കാടങ്ങനെ വന്നു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അവർ കഴിഞ്ഞു അത്ര കഴിഞ്ഞു അത്ര ഇരുമ്പുള്ള ആൾ കഴിഞ്ഞു അത്ര ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞു ഓല സ്ഥിതിയൊക്കെ എന്താണോ ഓലൊക്കെ കാഫ്ര എന്നൊക്കെ വരി ചോദിക്കുന്നു ഇത് ഫിറായും ചോദിച്ച ചോദ്യ അതിങ്ങനെ ബലി ആവർത്തിച്ച് വരിക മൂസാ നബി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫിറായൻ ഉത്തരം മുട്ടിയപ്പോൾ ചോ മാ ബാലു കുറൂനു ലൂല ഇതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പണ്ട് മറ്റേ ആൾ കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞു പോയി എന്താ ഓല സ്ഥിതി എന്നാ ഫിറായൻ മൂസാ നബിയോട് ചോദിച്ചത് മുസാ നബി പറഞ്ഞു ഇന്ന മറയൽമു ഇന്ത റബ്ബീല എന്നില്ല ഓല അൻസ ഇതാണ് നമ്മക്കും പറയാനുള്ളത് അത് ഓലൊക്കെ പോയി ആ മൂല്യർ അത്ര കൊല്ലം നിർത്തി നടത്തി ഇത്ര കഴിഞ്ഞു എന്താ അയാളെ ഇത് ഓലൊക്കെ കാപ്പ നമ്മൾ വരെ ആരെയും കാപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരൊക്കെ സ്ഥിതി എന്താണ് അള്ളാഹുവിനറിയാം പക്ഷേ അത് എല്ലാം കൃത്യമായി അറിയുന്ന ഒരു റബ്ബാണ് അവനാണ് അറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അല്ലേ പൂർവികന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ പഴയ തറവാട്ടിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എവിടെയും നടന്നതാണ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഖുർആാനിലൊക്കെ ഇന്നൊക്കെ മൗത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുവത്തായ പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളോ വേറെ ആളുകളോ പറയുന്നതല്ല ഇവിടെ ഞാൻ ദയവായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ശ
ഇവരൊക്കെ ഷാഫികളാണെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ ഷാഫികളാന്ന് പറയുന്നു ഷാഫി മസ്ഹബ് പ്രകാരം തന്നെയും ഷാഫി ഇമ്മോ കുറേ വസൂലുകൾ അതിൻ്റെ ഖുർആാനെന്നും ഹദീസെന്നും ഒരു കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിബന്ധനകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ ബൃഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരിസാല അതിൽ അദ്ദേഹം ഈ വസൂലുകൾ പറഞ്ഞ കൂത്തത്തിൽ അസലി അവ്വൽ തന്നെ പറയുന്ന ഇതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പന അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം അതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് പറയുവാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല അള്ളാഹു തന്നെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം അപ്പൊ ഖുർആാനിൽ ഒരു ആയത്ത് ലാ തസ്മുൽ മൗത്ത മൗത്ത ആയി പോലവരെ നീ കേൾപ്പിക്കുകയില്ല നിനക്ക് സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തന്നെ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കേൾപ്പിക്കണേന് വിരോധമല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നവരെ കേൾ അത് പറയാതെ മാറ്റാത്തിടത്തോളം കാലം ആർക്കും അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഷാഫി ഇമാമിൻ്റെ ഉസൂല് പ്രകാരം തന്നെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൗല് അള്ളാഹു മാറിയാൽ അങ്ങനെയല്ലാണ്ട് ദുനിയാവിൽ ഒരു ഷെയ്ഖിലും ഒരു ഔലിയാക്കും ഒരാൾക്കും നബി വരേക്കുള്ളവർക്കും ഇതൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൗല അതാണ് അത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതല്ലേ അല്ലേ എന്നുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് സംശയം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കുറുകാനിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയണത് എന്താണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കും അതിന് എന്തെല്ലാം വളഞ്ഞ വഴികളാന്ന് പറയും ഇതൊന്നും കുറുകാൻ ബാധകമല്ല സഹോദരന്മാർ വളരെ വളഞ്ഞ വഴികളാണ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തമാശയെന്ന് പോലുള്ള നാട്ടിൽ ഒരു ചെല്ലുണ്ട് ഒരു കണ്ണൂട്ടൻ്റെ മകൻ മോര് കുടിച്ച വർത്താനുണ്ട് ഈ കുട്ടി മോര് കൂടി മരിച്ചു അപ്പോൾ ഇയാൾ ചോദിച്ചു എന്താ കുട്ടി മരിക്കണേ അപ്പം മോര് കുടിച്ചിട്ടാന്ന് മോരോ എന്താ അത് വെളുത്തിട്ടൊരു പാനീയമാണ് കുടിക്കണ പാനീയമാണ് വെളുത്തിട്ടോ ആ എന്താ വെളുപ്പ് നമ്മളെ കൊക്കില്ലേ കൊക്കിൻ്റെ നിറാണ് കൊക്കോ ഒഴിച്ചു അപ്പം അപ്പം ഇങ്ങനെ കാട്ടി കൊടുത്തു കൊക്ക് എങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇയാൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ ആ ഇതൊക്കെ പള്ളിയിൽ ചെന്നാൽ മരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതാണ് ഇപ്പം അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് ഇത് ഒഴിച്ച് ഇപ്പം പോരാ അതിനൊക്കെ അള്ളാഹു അതിലൊക്കെ കുതിർത്ത് കൊടുക്കും ആ കുതിർത്ത് കൊണ്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കും അത് സ്വന്തമായിട്ടല്ല ആവശ്യമായി വന്നാൽ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് അവർ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉത്തരം കിട്ടും അങ്ങനെ തരുന്നതാണ് എത്രയോ വളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വിഷയം എന്താണ് അല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാധിക്കും സാധിക്കൂല രണ്ടേ അവിടെ പ്രശ്നമുള്ളൂ അല്ല അവർക്ക് കുതിർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശക്തി ഇല്ലേ ഇന്ന അള്ളാഹ് അലാ കൂലി ചെയ്യും കതീർ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് അത് കഴിവില്ലേ കഴിവുണ്ടോ ഈ തർക്കത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് മാറി ഇങ്ങനെയാണോ അയാളാ മോര് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു തുള്ളി മോര് കൊടുത്താൽ ഫിനിഷ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ തെറ്റിച്ചിട്ട് അറ്റം എത്തിയത് അവിടെ ഇവിടെ എന്ന മാതിരിയുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഇപ്പോൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ വിവാദത്ത് അല്ലാവിൽ മാത്രം അല്ലാതിരുന്നാൽ ഷിർക്ക് ഈ ഷിർക്ക് സഹോദരന്മാരെ നമ്മളെ കൂട്ടർ സാധാരണ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് റസൂൽ വാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലോട് വരേക്കും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്ന ഷിറക്കാലു നീ എങ്ങാനും ഒരു ഷിർക്കിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും വെറുതെ എൻ്റെ എല്ലാ അമലുകളും വെറുതായി എന്ന് പറഞ്ഞു അത്ര ഗൗരവമുള്ളതാണ് അത് മറ്റ് പ്രവിഭാരോടും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഷിർക്ക് ഇത് മാത്രമല്ല അമലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരിക്കലും പൊറുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് അതാണ് ഒരു പാപമോചനത്തിനും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് വലിയ തെറ്റ് ചെയ്താലും അള്ളാഹുവിനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ പൊറുക്കും പക്ഷെ അല്ല പറയുന്നു ഈ ഷിർക്ക് മാത്രം പൊറുക്കൂല്ല വേറെ കാരണം ഈ ഷിർക്ക് അള്ളാഹുവിമായി ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചോൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു കേൾക്കൂല നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കൗല അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ അറിഞ്ഞ കാര്യം അവത് എവിടെയെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എവിടുന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കുന്നു പഠിച്ചോരെ അത് മാത്രം അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ശരിക്ക് വന്നാൽ ഇതൊരു കാലത്തും ചേർക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അള്ളാഹുവിന് നൽകേണ്ടത് വേറുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടെന്നും അതാണ് ലുഹ്മാൻ നബി പറഞ്ഞത് യാ ബുനയ്യലാ തുഷരിക്ക് ബില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ശിർക്കിൻ്റെ വാസ്തവത്തിൽ നിർവചനം ലുഹ്മാൻ നബി പറഞ്ഞതാണ് ശരി കാരണം ഇന്ന ശിർക്കല ഉൽമുൻ അലീം ശിർക്ക് വലിയൊരു അക്രമമാണ് ശിർക്ക് വലിയൊരു അക്രമം അതിൻ്റെ വിവക്ഷ പറ
ഇങ്ങനെയാണ് ശരി അപ്പോൾ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോന് വിവാദത്ത് ചെയ്യേണ്ട അത് മനുഷ്യൻ പടച്ചോനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ ആ സ്ഥലം മാറിയിട്ട് മറ്റോരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ് ശരിക്ക് ഇത് ഭയങ്കര തെറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ ജീവിതമാണ് ഉടനെ അല്ലാഹിർത്ത് ഹയറും വാവുക്ക അവിടെയാണ് നമുക്ക് സ്ഥിര ജീവിതം അങ്ങോട്ട് ഈ ശിൽക്കും വെച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇത് എനിക്കറിയില്ല സ്ത്രീകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല അധിക പേരിലെ ഓല നിസ്സാരം നമ്മൾ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നില്ലു ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല കുട്ടിയൊന്നും വീകാൻ പോകും അമ്പുറത്തെ തങ്ങളെ പഠിച്ചവനെ എൻ്റെ കുട്ടി എന്ന് പറയും നമ്മളെ ആൾക്കാരും വലിയ മനുഷ്യൻ അള്ള അള്ളാ വധിരിയങ്ങളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കിടക്കാണ് അല്ല നീച്ചുമ്പോൾ തന്നെ അള്ള ശൈഹന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാ വാക്കെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണ് ചുരുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ പോകുന്ന കണ്ണൂട്ടനോട് അവിടെ വലിയ കുഴിയുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് സഹോദര അതിൽ വീഴല്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആ നാളത്തെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അബദ്ധം പണയാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ നല്ലവരായി ചെല്ലാനുള്ള അതുകൊണ്ട് വിവാദത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ മുഹലിസീന ലഹുദ്ദീന മുഹലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു കലർപ്പുമില്ലാത്ത വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിവാദത്തിൽ ഒരു കലർപ്പുമില്ലാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരിക്കായ കലർപ്പായി ശരിത്താൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ തോറ്റക്കണ്ട ഓലക്കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹാനോട് പറഞ്ഞു അറിവി എന്നെ ഹും അജ്മയ ഒരൊക്കെ ഞാൻ വഴി പറപ്പിക്കും പക്ഷേ ഇല്ലാ വിവാദക്കൽ മുഖലിച്ചു യാതൊരു കലർപ്പും കൂടെ അത് വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്ന് വൃത്തിയിൽ അവിടെ ഞാൻ തോൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം ആ നിലക്ക് മുഖലിസ്യങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ നാം ശരയെത്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോത്തായാല നമ്മെ അതിന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബുദ്ധിയും ബോധവും തരട്ടെ ആ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് ആരും കേൾക്കാൻ പാടില്ല പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞില്ല ഇന്തോ നമുക്ക് കുറച്ച് വയസ്സ് എന്ന ആൾക്കാരന് ഇവിടെ എന്തെല്ലാം ചരിത്രം ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് പഠിച്ചോന്ന് തന്നെ അല്ല സർ ചരിത്രം സാക്ഷിയാക്കി പറയുന്നു അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഞങ്ങൾ അന്ന് പറഞ്ഞത് അറ്റം വരെ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് നൂറ് കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു പ്രസ്ഥാനമല്ല ആ റസൂലും സാഹാബത്തും നടന്ന മാർഗത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ള ക്ഷണിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ എങ്ങനെ പോകണ മനുഷ്യൻ സർക്കിണ ഒരു പണിയാണ് അതാണ് അല്ലാണ്ട് പുതിയായിട്ടുള്ള ഇതിന് നമ്മളൊരു പുതിയ കൂട്ടരാണെന്നിട്ട് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു ഇവിടെ വേറെ കക്ഷികളൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോക്കി ഓല് പറഞ്ഞത് ചട്ടം ചട്ടം മാറ്റി ഞമ്മൾ പറഞ്ഞ് വയ്യാല വരും അല്ലാണ്ട് അവർക്കൊരു സ്ഥിരതയുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കി പണ്ട് പറഞ്ഞു മുടിയച്ചോ കാഫറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാതുത്തിയത് കാഫറാണ് അതൊക്കെ മന്തശബി ഹോമൻ ഭൂവൻ എന്നും അത് ആയത്തൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പറഞ്ഞാല ഇതൊക്കെ ഹദീസൊക്കെ ഓതിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം എന്നാൽ അതുണ്ടോ നിങ്ങളങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമോ ഞാനത് ദീർഘിച്ച് പറയണില്ല സമയമായ മൗലി സാഹിബിൻ്റെ സമയമാണ് അത് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എഴുത്തു പാടില്ല ഇതൊക്കെ ഇവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ അന്നും ഇന്നും പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ് അതിൽ യാതൊരു മാറ്റമല്ല ഇവിടെ എഴുത്ത് പാടില്ല പുതുവാൻ പരിഭാഷ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തെല്ലാം ബഹളം ഉണ്ടായിക്കും അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള കാലത്താണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്ത് വയസ്സിൻ്റെ മീതുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സംഭവം അത് ആ എന്തെല്ലാം ബഹളവടെ സൃഷ്ടിച്ചു കുറുകാൻ പരിഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തിയെ പടച്ചോൻ അങ്ങനെയാണ് പടച്ചോൻ പറഞ്ഞു ഇന്നാൻ എന്തെല്ലാം ദിക്കറ ഇന്ന ലഹു ലഹാഫു ഈ കുറുകാൻ നമ്മൾ ഇറക്കി നമ്മൾ അതിനെ രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഇത് പാടില്ല വലിയ തെറ്റാണ് ഒരു അക്ഷരം പോലും അർത്ഥം പറയാൻ പാടില്ല തെറിച്ചുമ പാടില്ലാതെ പറഞ്ഞ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഒരു പരിഭാഷ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കി അതോടുകൂടി കൗലൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പടച്ചോൻ്റെ പണിയാണ് ഓ ഒരു പരിഭാഷ ഇറക്കിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ഓലി പറഞ്ഞു നമ്മൾ പണ്ടും പറഞ്ഞില്ലേ പരിഭാഷ വേണ്ടാന്ന് കാരണം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇന്നക്കല സുഹൽ മൗത്ത എന്നുള്ളത് മറ്റോ അതിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെന്താ ഇവർ പറയുന്നു അറിയില്ലേ അതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഒന്ന് നടന്നു പരിഭാഷ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയണ ഭാഷയിൽ കൊത്തുവ നടത്താൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ അതല്ലുള്ളത് ഓരോന്ന് പെണ്ണു
അത് ചെയ്യാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സത്യം ചെയ്യൽ പാടില്ല ഇതൊക്കെ അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ പേരിൽ ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് അതെ ഈ ഇത് കണ്ട അങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇവർക്ക് യാതൊരു മാറ്റമില്ല ഇതിൽ എന്തൊക്കെ തിരുമറിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നടന്നത് തന്നെ മറ്റേ ഒരു ഇത് പോയി ഇപ്പോൾ മാല പോയാക്കെ സത്യസമ്പൂർണം പറഞ്ഞു കണ്ട അവിടെ കൊച്ചി മുടി കൂട്ടിയിരുന്നില്ലേ ഇപ്പം എന്തേ ഹിമാലയായിട്ട് കുറഞ്ഞോ സത്യം പോയാലേ ഇപ്പോൾ ആർക്കും അത് വേണ്ട ഒരു ഇത് വേണ്ട അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയത് വന്നു അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇക്കറ് വന്നു സലാത്ത് വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോരുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ പൊഴക്കാട്ടി അപ്പുറത്ത് ഒരു പാവ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാഷാവോ നമ്മൾ ഇതാളാവോ ബി എ ബി എ ഒക്കെ പഠിച്ച മനുഷ്യനാ സലാത്താവോ എൻ്റെ അവിടെ ഈ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കുത്തി കെട്ടി പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വലിയ ഈ ലൈലത്തുൽ ഖദർ ഹൈറുമിൻ അൽഫിഷഹർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയിരം മാസത്തെക്കാൾ കൂലിയുള്ള ലൈലത്തുൽ ഖദറിൻ്റെ അന്ന് ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ സലാത്ത് നെറ്റുകൊണ്ടേറ്റും നമ്മളെ മൂല്യന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹ് അള്ളാ ഹൈർ ഹൈർ നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിന് തൊള്ളിൽ നിന്ന് ആവുണ്ടോ ഇത് ഇസ്ലാമിലുള്ളതല്ല എന്ന് പറയാം വെച്ചങ്ങൾക്കായിരിക്കും കഴിയില്ല നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ലൈലത്തുൽ കറ അവിടെ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതാണ് വെക്കണേ അവിടെ നല്ല ബിൽഡിങ്ങും കാര്യം വരുന്നു പടം വരുന്നു ഇത് തന്നെയാണത് ഇത് തന്നെ എവിടെ അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയത് പണ്ട് മരിച്ച അടിയന്തരമായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ പോയിട്ട് നിക്കറായി മയ്യത്തും കണ്ടു മറയും വലൈക്കും അത് പിന്നെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വഹമത്തുള്ള ഒബറക്കാത്തും പറയും ഈ കറ മൂക്കർ അങ്ങനെയായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയാ ഇത് ഈ മയ്യത്തിൻ്റെ ദിക്കർ മറ്റന്നാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച എന്താ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മോലസിൻ്റെ സമയത്ത് കൊണ്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റൂല ഷാഫികളോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഷാഫി മസ്ഹബുകാരോടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് വലിയ ഭയങ്കരമായ തെറ്റാണെന്ന് ഷാഫി ഇമാമു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ള പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഷാഫി എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഷാഫി മസ്ഹബിൽ പറയുന്നത് ഇസ്തി ഹിസാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് കരുതിങ്ങാണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വ്യക്തമായി കാണാത്ത കാര്യം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലതാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുക അതാപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് സലാത്ത് നല്ലതല്ലേ മരിച്ചു കൊടുത്ത് ഓതൽ നല്ലതല്ല ഇത് ഷാഫിമാനെ പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഓതും ശരിയില്ല ഈ നല്ലത് എന്നിട്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അപകടവും ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇസ്ലാമിൻ്റെ അനുവദനീയമല്ലാന്ന് അരിസായലയിൽ വ്യക്തമായി ഈ ഇസ്തിസാൻ എന്ന ബാബു പറയുമ്പോൾ ഇസ്തിസാൻ വേറെയും ജാതിയുണ്ട് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഒന്നാമത് തന്നെ ഇതാ പറഞ്ഞു ഇത് ഷാഫി ബാബു പറഞ്ഞു നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹദീസിൻ്റെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായത് ഒരുപാടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അബു മുസല്ല ഷെറി പിന്നെ പിന്നെ അബ്ദുലാഹിബിൻ മസൂദ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളെ പള്ളിക്ക് എന്തോ നടക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പോരിയാണ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സുഖയ്ക്ക് ഒരാൾ വട്ടളഞ്ഞിരുന്നിട്ട് അലഹമില്ല മേത്ത മറ ഒരാൾ പറയും അപ്പം അങ്ങനെ കല്ല അലഹമില്ല നൂറ് വട്ടം ഒരു നൂറ് വട്ടം പറയും പിന്നെ സോഫിറുള്ള മേത്ത മറ റസൂലി സല്ലാസ്വലം ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സഹാബി അബിൻ മസൂദ് റലിഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചു ഏത് ദീനിൻ്റെ ആൾക്കാരാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ല മരിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പായ് ദ്രവിച്ചിട്ടില്ല അവിടുത്തെ വസ്ത്രം മുഷിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾ പുതിയ ദീൻ ഉണ്ടാക്കല്ലേ തുടങ്ങി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആട്ടിയവർ എന്താ ഇപ്പം നല്ലതല്ല തിക്കിരി ഇല്ലെന്ന കള്ളും വലിയതുണ്ടോ നമുക്കിപ്പോൾ അവിടെ അതേ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യമാണ് ഞാൻ മതിയാക്കട്ടെ സ്നേഹിതന്മാരെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നമ്മൾ പറയണത് വല്ലതും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കുക നമ്മൾക്ക് ഈ ഖുർആാനിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഹദീസിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല നാളത്തെ ജീവിതത്തെ പറ്റി നിങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ എന്നൊരു അസുബാത്തലിഗതി നാളേക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്തെന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ അള്ള ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കല്ല ഈ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊന്നും കേൾക്കൂല ആറ് നമ്മൾ ഓരോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടോ ഇനി ഇതൊ
അപ്പൊ തൽക്കാലം രക്ഷക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക അള്ളാഹുവിന് പേര് കേൾപ്പിക്ക അള്ളാഹുവിനോട് സത്യം ചെയ്യ അള്ളാഹു അറിയുന്നവനാണെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായ നമുക്കും രക്ഷയുണ്ട് അള്ളാഹു സുഖാനായ നമ്മെ നേർമാരകത്തിലാക്കട്ടെ നമുക്ക് ബുദ്ധിയും ബോധവും തന്നിട്ട് സത്യം അറിയാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷൻ ഈ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ആദരണീയനായ കരുവള്ളി മുഹമ്മദ് മൗലവി ഈ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള കാരണവന്മാരെ ബഹുമാന്യ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ സഹൃദയരായ നാട്ടുകാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ വീണ്ടും അങ്ങാടിപ്പുറത്ത് ഈ പരിപാടിയിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി സർവശക്തനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ആവശ്യമായി വരികയാണെങ്കിൽ ഇനിയും നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യമായ ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹപ്രവർത്തകന്മാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ യോഗം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ പ്രദേശത്തുകാരനായ പാതാരി അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉസ്താദ് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാരുമായി വളരെ മുമ്പ് മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബന്ധവും ലോഗ്യവും അടിസ്ഥാനമായി തമ്മിൽ നടക്കാറുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന സംശ സംശയങ്ങൾ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതൊരു സംവാദത്തിനുള്ള വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ആ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും വ്യവസ്ഥ നടക്കാതെ പോയത് സംബന്ധിച്ചും ഇവിടെ മറുവിഭാഗം നടത്തിയിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് ആ പരിപാടി പൂർണമായി ശ്രദ്ധിച്ച ഏതൊരാൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും 
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബോധപൂർവം അത് വിശദീകരിക്കാതെ പോയതായിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ നടന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അതിൽ അതുണ്ടായി ഇതുണ്ടായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറെ എടുത്തു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് അബ്ദുസമ്മദ് സാഹിബും സുഹൃത്തുക്കളും സംശയം ചോദിക്കുകയും അതിന് മറുപടി എഴുതി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുണ്ടായ സംസാരം നമുക്ക് സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കാം ഒരു മേശക്ക് ചുറ്റുമിരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുതരീസ് അദ്ദേഹം സമദ് സാഹിബിനെ പോലുള്ള ആളുകളെ സംശയ രോഗികൾ എന്ന് വിമർശിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യവുമില്ല ഇതൊരു രോഗമാണ് അലർജിയാണ് എന്നാണ് വളരെ ബഹുമാന്യനായ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വർഷം കാളിയായ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് അദ്ദേഹവും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ യോഗം നിയന്ത്രിച്ച ബഹുമാന്യനായ അധ്യക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിപരമായ വിമർശനങ്ങള് ഒന്നിലധികം ആളുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ ഇരുന്ന് ഒരു ഗ്രാം പൊന്നു തൂക്കി കൊടുക്കുന്ന ലാഘവത്വത്തോട് ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് യോഗം നിയന്ത്രിച്ചത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയും അവനവന്റെ ബിസിനസ്സും അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ആദർശം സ്വീകരിച്ച് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കുകൊള്ളതിന്റെ പേരിൽ ആ തൊഴിലിനെയും അതേപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിനെയും ഒക്കെ എടുത്ത് വിമർശിച്ചു കൊച്ചാക്കി പറയുന്നത് പണ്ഡിതോചിതമായ കാര്യമല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന നല്ലവരായ ആളുകൾക്കറിയാം അതൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ പരിപാടിയാണ് മറുപടി പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വാദം സമർത്ഥിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് എതിരാളികളുടെ വാദങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ തെളിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മറുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകളെ ഇകഴ്ത്തി പറയുകയും കൊച്ചാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് കേൾക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും അതേപോലെ തന്നെ കാലി ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് മുജാഹിദ് വിഭാഗം ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാണ് മുതരിസ് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ വ്യവസ്ഥക്കും വാദപ്രതിവാദത്തിനും ഒന്നിനും എതിരല്ല എന്നും മുതരിസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാളി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ എത്ര പരിപാടി ആര് വെച്ച് ആര് നടത്തിയാലും ഇനി ഞങ്ങൾ വെച്ച് കെട്ടാൻ നിൽക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം വ്യവസ്ഥക്കുമില്ല അതേപോലെ തന്നെ മറു സംവാദത്തിനുമില്ല മറുപടിക്കുമില്ല എന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മറ്റൊരിക്കൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ പ്രസംഗത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തിനുമുണ്ട് എന്ന് വേറെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കക്കുപ്പടി അവസാനം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇതാ സംവാദത്തിന് ഇപ്പോൾ തന്നെ തയ്യാറാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് തയ്യാറാണ് ഇവിടെ പരസ്യമായി ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ സംവാദത്തിന് തയ്യാറുള്ളവർ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കാൻ തയ്യാറാവേണ്ടിയിരുന്നു ഇത് പരസ്പര വിരുദ്ധമായി നാലാളുകൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിച്ചതിനെ പറ്റി മൂന്നാളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യങ്ങളാണ് ശ്രോതാക്കൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചത് ഒരാൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന് എതിരൊന്നുമല്ല കാളിയേര് ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷമം ആ വിഷമം തീർക്കാനാണ് ഈ വിശദീകരണം നടത്തുന്നത് എന്നാണ് കാളിയേര് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഇനി ഒന്നിനും ഇല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കക്കുപ്പടി പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ തന്നെ തയ്യാറാണ് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ തയ്യാറാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരന്തസ്സുള്ള പരിപാടിയല്ല
കാരണം കേൾക്കുന്നവർക്ക് അറിയാതെ അങ്ങനെ കയറി വരാനും നടത്താനും ഉള്ളതല്ല ഇതൊരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണല്ലോ അപ്പൊ അത് മറി വിഭാഗത്തെ കൊച്ചാക്കാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു പതക്കസർത്ത് എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊരു അന്തസ്സുള്ള വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിഷ്പക്ഷ മതികൾക്ക് തോന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ താളിയാർ ശരിക്ക് സംഗതി പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ആര് നടത്തിയാലും ഞങ്ങൾ ഇനി വെച്ചിട്ടല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇതിന് എതിരൊന്നും അല്ല എന്ന് മുതരിസ് ആദ്യത്തിൽ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതൊരു വശത്ത് രണ്ടാമതായും കാലിയർ ഇറങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത് വലിയ കുറ്റമാണോ കക്കുപ്പടി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളത് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് സലാം മടക്കിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ സലാം പറഞ്ഞിട്ടില്ല സലാം മടക്കിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മുജാഹിദുകൾ കാഫുറുകളാണ് എന്ന നിലക്കല്ല എന്നാണ് പണ്ട് ഒഹാബികൾ കാഫുറുകളാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് മാറിയത് അത്രയും നല്ലത് അലഹദില്ല ആ എന്നാൽ ഈ സമസ്തയിൽ തന്നെ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായി എ പി വിഭാഗം വേറിട്ടു പോവാനുണ്ടായ കാരണം മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ പൊതുവായ പ്രശ്നത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും അതേപോലെ എം ഇ എസിന്റെയും എം എസ് എസിന്റെയും ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെയും ഒക്കെ കൂടെ സമസ്തയും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമത്തിനെതിരിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വിധിക്കെതിരിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിം നേതാക്കൾ ഒന്നിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി കൊച്ചു കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട് മുതലക്കുളം മൈതാനിയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ മുജാഹിദുകളോടൊപ്പം സ്റ്റേജ് പങ്കിട്ടു എന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പിളർപ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അത്രയും തീവ്രമായി മുജാഹിദുകളുമായി വിവാഹ ബന്ധം പാടില്ല അവരുമായി ഒരു നിലക്കുള്ള ബന്ധവും പാടില്ല കല്യാണം കഴിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത പോലെ പരസ്പരം കൊള്ളക്കൊടുക്കുകളൊന്നും പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിലും മുജാഹിദുകളെ ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും മരിച്ചാൽ മറമാടാൻ പോലും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മഞ്ചേരിക്കടുത്ത് മുത്തനൂരിലുള്ള മൊല്ലാക്ക മരണപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് കോടതി വിധി വരുന്നത് വരും രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മറമാടാതെ വക്ക് തടഞ്ഞു വെച്ച സംഭവമുണ്ടായത് ഈ കേരളക്കരയിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ വിളിപ്പാടകല് നടന്നു പോയ സംഭവമാണ് ഏറെക്കുറെ അതിലേക്കുള്ള ചില സൂചനകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്പസ്വൽപ്പം ചില ഭീഷണികളും ഒക്കെ പലരുടെയും സംസാരത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിന് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല ഈ ജാറത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം കൊണ്ട് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള മക്ബറയിൽ എന്തിന് നിങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് മറമാടണം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ നോക്കിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ഗൗളി ഒരു പല്ലി ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബിയെ കരിച്ചു കളയുന്നതിന് വേണ്ടി ജ്വലിപ്പിച്ച തീയ് അത് അള്ളാഹു അണക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയപ്പോൾ അണഞ്ഞു പോയ തീയിൽ വീണ്ടും ഊതിയിട്ടുള്ള പല്ലിയെ മുടിച്ചു കൊല്ലണം ഒരു പല്ലിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ആ പല്ലിയെ മുടിച്ചു കൊല്ലണമെന്ന് റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുടുംബങ്ങളുള്ള മഹല്ലത്തിൽ പത്തോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തഞ്ചോ അംഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമല്ലെങ്കിലും ആ ഗൗളിയെ മുടിച്ചു കൊല്ലാൻ നിർദ്ദേശിച്ച നിർദ്ദേശം പാലിക്കുന്നത് പോലെ ആ ഇതുപോലെ നാമം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ ഇളക്കിവിടുന്ന തരത്തിലുള്ള സംസാരം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഉത്ബുദ്ധമായ പ്രദേശത്ത് പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു ഖേദകരമായ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ചില ആളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലവരായ ജനങ്ങൾ അതർഹിക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുതരിസിന്റെ ആമുഖ ഭാഷണത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ വഹാബി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുജാഹിദുകൾക്ക് ഈ മഹല്ലിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ മൗനം അതൊരു അത് ഭീരുത്വമായി ഒന്നും കാണരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെയും പൊരുൾ എന്താണ് ധ്വനി എന്താണ് എന്ന് ആളുകൾക്ക് സംസാരം കേട്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നു മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചു വളർന്നിവിടെ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് 
അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളാണ് അവന്റെ ദീനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന പൗരന്മാരാണ് ഇവിടെ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയുടെ അംഗങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏതൊരാൾക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ആദർശം സ്വീകരിക്കുവാനും അത് വിശ്വസിക്കുവാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള അവകാശം ആ അവകാശം ഞങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇവിടെ ലീഗുകാർ മാത്രമുള്ളയിടത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ മാത്രമുള്ളയിടത്ത് ലീഗുകാരൻ പ്രസംഗിക്കുന്നു ലീഗും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും ഉള്ളയിടത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഹിന്ദുക്കളുള്ളയിടത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുള്ളയിടത്ത് ഹൈന്ദവർ പ്രസംഗിക്കുന്നു ക്രൈസ്തവരും പ്രസംഗിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരും പ്രസംഗിക്കുന്നു ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിരീശ്വര വിശ്വാസികളും പ്രസംഗിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ വിശ്വാസം സ്വീകരിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടവും നിയമവ്യവസ്ഥയും നിയമപാലകന്മാരും സംരക്ഷണം നൽകുമെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തില് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് മാത്രം ആ മൗലികമായ അവകാശം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ഭീരുക്കളല്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ പുത്തനങ്ങാടി മഹല്ലിൽ പത്തിരുപത്തഞ്ച് ആളുകളെ ആളുകളെ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പണ്ട് കേരളക്കരയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാള് മൂന്നാളുകൾ ഉള്ളയിടത്താണ് പതിനായിരങ്ങളും ലക്ഷങ്ങളുമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് മുജാഹിദുകളായി ഒരു വർഗം എവിടെ നിന്നും വന്നതല്ല ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിമീങ്ങൾ സുന്നികളായ ആളുകൾ അവർ മുജാഹിദ് പ്രബോധകന്മാരുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ പ്രസംഗങ്ങൾ ക്ലാസുകൾ ലേഖനങ്ങൾ മാസികകൾ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു മനസ്സിലാക്കി സത്യം കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അത് സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടായത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വന്ന് ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല പാതാരി അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകരും ഇവിടെയുള്ള അവരുടെ ഉസ്താദുമാരും കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാരെ പോലെയുള്ള തലയെടുപ്പുള്ള കൂറ്റൻ പണ്ഡിതന്മാരുമായി സംസാരിച്ച് ഈ കിതാബോധി പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വലിയ പണ്ഡിതന്മാരല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായ അബ്ദുൽ സമദ് ഹാജിയെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞ് അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് അവരുടെ ചോദ്യം ചോദ്യമായി അവശേഷിച്ചതുകൊണ്ട് ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും തെളിവിന്റെ പിൻബലമില്ലാത്തതാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ആ പ്രക്രിയ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതനിയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതൊരാൾക്കും നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല അത് ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സുമായി വിശ്വാസവുമായി ആദർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പണ്ടുകാലങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള മക്കളെപ്പോലും ചെറു മഹല്ലിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാര് ചിന്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരൻ നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തളച്ചിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് നേതാക്കന്മാര് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മഹല്ലിന്റെ ഐക്യത്തിന് എതിരല്ല ഇവിടുത്തെ കൂട്ടായ്മക്ക് എതിരല്ല ഇവിടെ ആർക്കും പള്ളി ഉണ്ടാക്കുവാനും മഹല്ല് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും സംഘടിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അനുവാദമുണ്ട് അവരൊക്കെ അത് ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ അതുപോലെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ആദർശം മനസ്സിലാക്കാനും വിശദീകരിക്കുവാനും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും ഉള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതുമാത്രമേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വേറെ ഭിന്നിപ്പിനോ കുഴപ്പത്തിനോ രൂക്ഷമായ അനാവശ്യമായ വിമർശനങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളില്ല ഞങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ സംസാരം കേട്ട ഈ നാട്ടിലുള്ള നല്ലവരായ ആളുകൾക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വാടക പ്രാസംഗികർ തെറ്റും കളവും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു വിശദീകരണത്തിന് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളെപ്പോലത്തെ പത്തെഴുപത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് തിരിച്ചു പറയാൻ അതുപോലുള്ള വാക്കുകൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാനാണ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അഞ്ചു പൈസ ബസ്സിന്റെ കൂലിയായി പോലും ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധ
അത് പരിചയമുള്ളവർക്ക് അത് തോന്നും തന്നെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ കാണുന്നവരും ഉണ്ടാകും അതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചും വാടക പ്രാസംഗികന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിയായില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ അബ്ദുൽ സമ്മദ് സാഹിബ് അങ്ങനെ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഖുർആാനും ഹദീസും തെളിവിന് കൊടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതൊരു ഈ അലർജിക്ക് അന്ന് കുറിച്ചു കൊടുത്ത മരുന്നാണിത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു കൊടുത്ത അലർജിക്ക് കുറിച്ചു കൊടുത്ത മരുന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു ഇതുപോലെ ഇതാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചു കൊടുത്ത അലർജിക്കുള്ള മരുന്ന് അപ്പൊ അബ്ദുൽ സമ്മദ് സാഹിബിന്റെ അലർജി അത് മാറ്റാനുള്ള മരുന്ന് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് കുറിച്ചു കൊടുത്തത് എന്റെ കയ്യിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ സാധനമാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുറിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് എന്നാൽ നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള മരുന്നാണ് ആ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് ഈ അലർജി മാറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സംവാദം ആകാന്നും പറഞ്ഞു എന്നാ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ അലർജി ഇങ്ങളെ കുറിപ്പോണ്ട് മാറുന്നതാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതാണ് തെറ്റ് കാരണം എന്താ അറിയോ ഇതങ്ങനെ മാറുന്ന രോഗല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പല രോഗങ്ങളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളടുത്തുള്ള മരുന്ന് കൊണ്ട് മാറുന്നതല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബും റസൂലിന്റെ സുന്നത്തും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഒരാളുടെ ആദർശം എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ആയത്ത് തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഹദീസിന് ഇല്ലാത്ത അർത്ഥം നിങ്ങൾ ധരിച്ച് ആ ആയത്തും ഈ ഹദീസും കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തെറ്റായ അർത്ഥങ്ങളാണ് ആയത്ത് നേർക്ക് നേരെ കേട്ടു പഠിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് ധരിച്ചേടത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കൊടുത്തത് സ്വീകരിക്കല്ല ഉസ്താദ് കൊടുത്തത് സ്വീകരിക്കല്ല ചെയ്തത് ഒരു ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ ഉസ്താദ് കൊടുത്തതാണ് സ്വീകരിച്ചാൽ പോരെ വേറെ ഏതോ മൗലയുമാരെടുത്തു പോയിട്ട് അവരൊക്കെ എഴുതി കൊടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ ഈ പണി ഇനി എഴുത്തും കുത്തും ചോദ്യവും മറുപടിയും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടത്തിയ ശരിയാകൂല എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്നാ ഞമ്മളെ മുതലിസ് പറഞ്ഞത് അതെ ഇത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മറുപടി പറഞ്ഞാലും രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുത്തുകുത്ത് നടത്തിയാലും ഞമ്മളത് യേശൂല അലർജി മാറൂല മരുന്ന് പറ്റൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞമ്മള് കാളിയർ പറഞ്ഞത് സംവാദത്തിന് ഞാൻ സമ്മതിക്കാൻ കാരണം ആ കൂമ്പാണ് നുള്ളിക്കളയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്നാ എന്നാ ഈ കൂമ്പ് നുള്ളിയാൽ നിങ്ങള് വിരലിന്റെ ഇടയിൽ കൊള്ളുന്ന നുള്ളാൻ കഴിയുന്ന കൂമ്പല്ല ഇത് കാരണം ഇത് അള്ളാന്റെ ആയത്തും നബിന്റെ ഹരീസുമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രമാണങ്ങള് അതങ്ങനെ നുള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല എന്നർത്ഥം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സംവാദം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഏതാണ് ആ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒന്നാമതായി ഇവിടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം വളരാതെ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കുടുംബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആള് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നാലും ഇത് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടോകണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ആ സംവാദത്തിന് ഒരുങ്ങിയത് എന്നാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ലക്ഷ്യം എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിച്ച ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ വന്ന് ഇളകാതെ അയിമ തന്നെ നിർത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംവാദം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടന്നോട്ടെ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വിചാരിച്ചതെന്നാണ് എന്താണ് ഇപ്പൊ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സിഹാഹുസിത്ത വീട്ടിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോ സിഹാഹുസിത്തും കുറുവാനും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാണ് എന്നിട്ട് മൂപ്പര വക സിഹാഹുസിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാപങ്ങൾ വിചാരിച്ച ചെറിയ ബുക്ക് എന്തോ ആണ് എന്നാണ് ആ ആര് വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളെ പോലത്തോലൊക്കെ വിചാരിച്ചത് ചെറിയ ബുക്കാണ് എന്നാണ് അതാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്നാലേ ഇത് ഇപ്പൊ ഏതുപോലെ എന്നറിയോ ഒരാള് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡോക്ടർ എടുത്തി എന്നിട്ട് അസുറാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ അങ്ങനെ പനി വരികയാണ് അപ്പൊ ഡോക്ടർ ഗുളിക എഴുതിയിട്ടാണ് കൊടുത്തു ഇനി അസുറാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട ഇത് കൊടുത്താ മതി എന്നാ അതുകൊണ്ട് പനി മാറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ അതുപോലെ പാവങ്ങളെ വിചാരം പണ്ട് കേട്ട കഥ എവിടെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണല്ലോ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ അതിന് കാമ്പൊന്നുമില്ല സിഹാഹുസിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉസ്താദിന് അതുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പത്തൊമ്പത് കൊല്ലം പണ്ട് ചൊറിഞ്ഞു മാന്തി പഠിച്ച കൂട്ടത്തിൽ അവൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പക്ഷെ പള്ളിദർസിൽ എവിടെ സിയാഹുസിത്ത ഓതല് എന്നുള്ളത് പള്ളിദർസ
വേറെ എവിടുന്നാ നിങ്ങൾ സ്യാവസിത്ത ഓതല് ഏത് പള്ളി ദർശനം അത് ഓതല് സാധാരണ ഓതി പഠിച്ച മൂലിയന്മാർ കുറെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഓതിയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ പോലത്തെ വലിയ വലിയ ആളുകൾ അതൊക്കെ ഓതി തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ടത് ആ വിചാരം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് ആരുടെയും ആ അറിവിനെ ഞാൻ ചെറുതായി കാണുന്നില്ല എനിക്കങ്ങനെ ഉദ്ദേശവുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്നാല് ഈ പാപങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും അറിയില്ല അസറാങ്ക് കൊടുത്തപ്പോ ഡോക്ടർ വിചാരിച്ചല്ലോ ഡോക്ടർമാരും പരിഹസിക്കുക അസറാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടാ പനിച്ചത് എന്നാ അസറാങ്ക് കൊടുക്കണ്ട പേരസെറ്റാമോള് കൊടുത്താ മതി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഗുളിക കുടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതാണ് കൊടുത്താ മതി ഇഞ്ഞി എന്നാ പനിച്ചൂല അത് കൊടുത്തിട്ടല്ലേ പനിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ സിയാസിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം മുജാഹിദ്യങ്ങൾ ചെറിയൊരു ബുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നാ എന്നാ അങ്ങനെയല്ല അത് ആറ് കിതാബാണ് പതിനായിരത്തോളം പേജുകൾ ഉണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതിന്റെ പുറമെ ഖുർആാനുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അക്ഷരമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിലുള്ള മോലിയേരുട്ടിയാളോടൊക്കെ അങ്ങനെ പറയല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരോട് ഖുർആാനിലെ ആയത്തിന്റെ അല്ല അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്ര അക്ഷരം പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം അക്ഷരമുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ആ പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരവും പതിനായിരം പേജുകളും ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് മറിച്ചിട്ട് ആ സംവാദം നടത്തേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒറ്റ കിതാബ് മതി എന്നും കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞു പിന്നെന്തിനായി സിയാവുസിത്ത എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വാലിങ്ങനെ കണ്ടാല് അത് വല്ല ചേരയാണെങ്കിലോ ഒന്ന് ചൊട്ടിയാ മതി പക്ഷെ വല്ല ചിലപ്പോ ഈ സംവാദത്തിന് വരുന്നോര് കുറച്ച് കാര്യപ്പെട്ടോലൊക്കെ ആണെങ്കിലോ എന്നുള്ള നിലക്ക നമ്മൾ വലിയ വടി തന്നെ എടുക്കണം വാല് കണ്ടാല് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് അപ്പോ ആ വലിയ വടി പിന്നെ തെരഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ കയ്യിലുള്ള വടി വലിയതല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വ്യവസ്ഥ പൂർത്തിയാകാതെ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ട് സിയാവുസിത്ത മതി എന്നാണ് അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന മറ്റൊരാൾ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അതിലുള്ള സിയാവുസിത്തയിലുള്ള ഹസൻ സ്വീകരിക്കോ ഞാൻ ചോദിച്ച് ഹസനിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അപ്പൊ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നല്ലത് അപ്പൊ നല്ലത് എന്താ എടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ സഹി മാത്രല്ല നല്ലതും എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഉസ്താദൊക്കെ കാളി പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കാളിയായൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോ പിന്നെ ഉസൂലി ഹദീസിന്റെ ഈ ഇസ്തിലാഹികളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എന്നാണല്ലോ ഹസനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നല്ലത് സഹീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലതല്ലാത്തത് നാം സഹീന്റെ അർത്ഥാണോ പറയേണ്ടത് ഹസനിന്റെ അർത്ഥാണോ പറയേണ്ടത് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വെച്ചിട്ടാണോ ഹസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു നിർവചനമുണ്ട് എന്താണ് സഹീഹ് ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഷർത്തുകൾ പൂർത്തിയായതാണ് സഹീഹ് അതാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഇത് പൂർത്തിയായത് സിഹാഹുസിത്തയിലാണെങ്കിലും അല്ലാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിലും ആ സഹിഹായവ സ്വീകരിക്കണം എന്നതാണ് നാളിതുവരെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും സമസ്തക്കാരും തമ്മിൽ സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ എന്റെ പുത്തനങ്ങാടിയിൽ ഒരു വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാതെ പോയത് ഇത് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് വിളിപ്പാടകലെ കുറച്ചു മുമ്പ് മൗലൂദോദിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു വ്യവസ്ഥ നടന്നിരുന്നു ആ വ്യവസ്ഥയിൽ പണ്ടേ ഞമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അഞ്ഞൂറ്റി അയ്മ്പത്തഞ്ച് വക മൗലൂദും മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വക മൗലിതും നൂ അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റൊന്ന് ആവർത്തിച്ച ക്ഷീരവരം പോലെ പലത് ആവർത്തിച്ച മൗലിദ് കിതാബുകളുണ്ട് ഈ സബീന കിതാബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാട് നീളം മൗലൂദ് കഴിക്കുകയും ഓതുകയും ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു പക്ഷേ ആ മൗലിദ് കിതാബുകളിൽ ശുർക്കടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ബിദ്നത്തുകളുണ്ട് മൗലുവായ കള്ളക്കഥകളുണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന് യോജിക്കാത്തതാണ് അവ സ്വീകരിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് അവസാനം ഒരു സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ സബീന ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല 
ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നാലോ അഞ്ചോ മൗലുദുണ്ട് അത് മാത്രമേ അംഗീകരിക്കൂ എന്നവിടെ പറഞ്ഞ് മൗലുദ് കിതാബ് നാലഞ്ച് മൗലൂദുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിയതുപോലെ സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ എഴുതുമ്പോൾ ഖുർആാനും സഹിഹായ ഹദീസും എന്ന് നാളിതുവരെ എഴുതി പോന്നത് ഈ പുത്തനങ്ങാടിയിൽ അങ്ങാടി പുറത്ത് പാതാരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ സഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് എഴുതുവാൻ പറ്റില്ലേ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രമാണത്തെ പൂർണ്ണമായി അംഗീകരിക്കാതെ പ്രമാണത്തിലെ സിംഹഭാഗത്ത് നിഷേധിക്കുകയാണ് മറുപക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സംവാദം നടക്കണമെന്ന് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിം ആര് ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നു പണ്ട് ഓതിപ്പടിച്ചത് ഞങ്ങൾ അലമാരയിൽ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതൊന്ന് പൊടി തട്ടിയിട്ടൊന്നും മറിച്ചു നോക്കാലോ സംവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നാണ് അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള കുഴപ്പം കിതാബ് പണ്ട് ഓതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധല്ല അലമാറിയിൽ പൂട്ടി വെച്ചതാണ് കുറയാനാണെങ്കിൽ മരിച്ചോടത്ത് ഓതാനെങ്കിലും എടുക്കും എന്നാലും മരിച്ചടത്ത് ഹദീസ് ഓതലില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ അത് തുറക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല അത് അടച്ച് പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് പണ്ടെന്തൊക്കെ ഓതി എന്ന ഓർമ്മല്ല ഓർമ്മയിലുള്ളത് സിഹാഹുസിത്ത മാത്രം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു മുസന്നഫുകളുണ്ട് മുസ്നദികളുണ്ട് ജാമ്യകളുണ്ട് മറ്റ് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറെയുണ്ട് അവകളിലൊക്കെ തന്നെ സഹീഹുകളുണ്ട് ആ സഹീഹുകളെല്ലാം സിഹാഹുസിത്തയിലാണെങ്കിലും സിഹാഹുസിത്തയല്ലാത്ത മറ്റ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലാണെങ്കിലും അവയിലുള്ള സഹിഹായ ഹദീസുകളെല്ലാം പ്രമാണമായി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കൂട്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ എഴുതാൻ കഴിയാതെ പോയത് മാത്രവുമല്ല ശരി അന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നമുക്കിവിടെ രേഖപ്പെടുത്താമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവസാനം കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞത് പെന്നെ തൊടാൻ എന്നെ കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ പോവുക പോരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സത്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്നതാണോ നിങ്ങൾ വേദനിപ്പിച്ചത് അതിനേക്കാൾ വേദനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ടല്ലോ പോവട്ടെ നാലാമത്തെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ സംവാദങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് അബ്ദുൽ സമദ് ആചിരിയും കൂട്ടരിങ് ഇരുത്തിയിട്ട് സംവാദം നടത്തി അവരെ അങ്ങ് തോൽപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അവസാനം ഇവിടെ പുത്തനങ്ങാടി മഹല്ലിനൊരു ചരിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ ശുഹദാക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ശുഹദാക്കളുടെ ജനറം ഒരു ചരിത്ര രേഖയാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ പുതിയൊരു ചരിത്രം രചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാം കുറച്ചാളുകൾ അവിടെ ഷഹീദായതുപോലെ ഇവിടെ കുറച്ചാളുകളെ ഷഹീദാക്കണമെന്നാണോ അള്ളാഹു ആയാലും ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആ ശുഹദാക്കളുടെ ജനറം ഇവിടെ ചരിത്ര രേഖയായതുപോലെ ഈ സംവാദം ഒരു ചരിത്ര രേഖയായി മാറണം ഇവരെ തോറ്റ് തോറ്റോടിച്ച് അവസാനം ഒരു ഇരുത്തക്കബുത്തു ഓതി മങ്കൂസ് ഓതി ആഘോഷിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ നാല് ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു സംവാദം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറില്ല ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളും നിറവേറില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് കാരണം ഒരു സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ വ്യവസ്ഥക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴും വ്യവസ്ഥ എഴുതുമ്പോഴും വ്യവസ്ഥ തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളോടും കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കാം നടത്താമെന്ന് ഞാൻ അബ്ദുൽ സമദ് എൻ്റെ ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശരിയാ പക്ഷേ അത് ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെ ഇന്ന് 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 ഇവിടെ വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേണമെന്നല്ലേ ഒരു സംസാരം റിക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ കൊണ്ടുവന്നതിനെ എതിർത്തു അപ്പോ നേരത്തെ ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അബ്ദുൽ സമദ് സാഹിബ് ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കിക്കോളി അവര് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട അതിന്റെ പേരിൽ ഈ വ്യവസ്
രണ്ടാമത് അവിടെ വന്നിരുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഇലാ ഹലറത്തിന്റെ ബിയിൽ മുസ്തഫാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂലുള്ളാന്റെ റൂഹിന്റെ ഹലറത്തിലേക്ക് അമ്പിയ ഔലിയാക്കളുടെ അറുവാഹിന്റെ ഹലറാത്തുകളിലേക്കുള്ള ആ ഫാത്തിഹ ഓതിക്കൊണ്ടുള്ള കൂലി പാർസൽ ചെയ്യുന്ന ദ്വാക്ക് തുടക്കമിട്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൗനം പാലിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക വിശദീകരണം നടന്നു ആ വിശദീകരണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചേ പറ്റൂ അതാണ് തറ ആ തർമ്മെന്ന് ഇനി പടുക്കാൻ പറ്റൂവെന്ന് ആ തറമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പടുക്കാമെന്നല്ലാതെ ഒരു രണ്ട് സംഘടനകൾ രണ്ട് ആശയക്കാര് ഒരു സംവാദം നടത്താൻ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുമ്പോ ഇരുകൂട്ടരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഏകപക്ഷം ഏകപക്ഷീയമായിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന് തുടങ്ങിയത് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് സംവാദങ്ങൾക്ക് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നൊക്കെ സുന്നി മുസ്ലിയാക്കന്മാര് ഇരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും എന്റെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും തന്നെ ഇലാഹ നടത്തി വിളിച്ചൊരു അൽഫാത്യ ഓതിയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മളെ കക്കുപ്പടിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഫാത്തിയ കേട്ടപ്പോ ഈ കെ എൻ എമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ ആകെ വിഷമം വന്നു അതാണ് ഖുർആാൻ കേട്ട അവർക്ക് വിഷമം വരും ഖുർആൻ കേട്ടിട്ടല്ല വിഷമം ഖുർആൻ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിലാണ് വിഷമം ഖുർആൻ ഓതിയിട്ടും മരിച്ചോൽക്ക് വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ കൂലി പാർസൽ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹുവോ അവന്റെ റസൂലോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ബിദാത്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബിദാത്ത് ഞങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആവരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഒന്നിച്ചുള്ള പരിപാടിയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വകയായ ഇരുകൂട്ടർക്കും സമ്മതമല്ലാത്ത ഒന്ന് ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി സദസ് പിരിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇലാ ഹലർത്തി വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ അതും പാടില്ല പാടില്ലെന്നല്ല നിങ്ങളുടെ ബിദാത്തായ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം കുഞ്ഞിട്ടി മുസ്ലിയാര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അത് എന്റെ പതിവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയതാ കക്കുപ്പടി പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് അത് പുസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളത് വിട്ടാളി എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിടും ചെയ്തു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവസാനം ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അവിടെ ഇലാഹ നടത്തി വിളിച്ചിട്ടില്ല അത് പാടില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള വസ്തുത മറ്റൊന്നുമായിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ നാല് ലക്ഷ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ കണ്ട സംഗതി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ കാണുന്നത് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ കൈപ്പടയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്ത കത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയാണ് സ്വന്തം അബ്ദുൾ സമ്മദ് ഹാജിക്ക് ഉസ്താദ് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാർ പ്രിയരെ കൊടുത്ത അയച്ച എഴുത്ത് കിട്ടി എഴുതി അറിയിക്കുന്ന മറുപടി പൂർണ്ണമാകുകയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇരുകൂട്ടർക്കും പറ്റിയൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കിതാബുകൾ അഥവാ ആയത്ത് ഹദീഫ് നിരത്തി വെച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കണം തെളിവുകൾ തരുമ്പോൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം കൂടെ രണ്ടോ നാലോ ആളുകളെയും കൊണ്ടുവരാം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയം അറിയിക്കുക മുഖാമുഖം പരിപാടി എന്ന് കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് നാല് പൂജ്യം നാല് കണ്ടോ അപ്പൊ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാർ എഴുതി കൊടുത്തതിൽ ഖുർആാനും ഹദീസും എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം ആയത്ത് ഹദീസ് എന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആയത്ത് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നല്ല ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഖുർആാനാണ് ഒരായത്തല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹദീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരായ ഒരു ഹദീസോ പത്ത് ഹദീസോ ഏതാനും കിതാബിലുള്ള ഹദീസോ മാത്രമല്ല സഹീഹായ മുഴുവൻ ഹദീസുകളും എന്നാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു അത്ഭുതം തോന്നിയത് ഞാൻ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാരെ ഇപ്പോ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തിലധികമായി പ്രബോധന രംഗത്ത് ആദർശ സംവാദങ്ങളിലും വാദ പ്രതിവാദ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഞാൻ രംഗത്തുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വരെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സംവാദത്തിന് വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്തോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംവാദം നടക്കുന്നിടത്തോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഒരു പരിചയക്കുറവ് കൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ആറ് കിതാബ് തന്നെ പത്ത് പത്തില് പതിനായിരം പേജുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇത് മുഴുവൻ മറിച്ചു തീർക്കണ്ടേ എന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതേപോലെ പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി
ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്ത് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം എന്ന് ആ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി തീർക്കലല്ല സംവാദം അതേപോലെ തന്നെ പതിനായിരം പേജുകൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് മറിച്ചു തീർക്കലല്ല സംവാദം എല്ലാ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേലൂരിലെ കുത്തുബഹാനയിൽ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ പാതാരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നാലിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള കുത്തുബഹാനയാണ് അതിവിടെ മുഴുവനും കൊണ്ടുവന്നാൽ ആർക്കാ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാ ഏത് ലോറിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് എവിടെ ഇറക്കി വെക്കുക ഇത് എന്നാ മറിച്ചു തീർക്കുക എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം അല്ല ഇങ്ങനെ എല്ലാ കിതാബുകളും ഇവിടെ മറിച്ചു തീർക്കാനല്ല ഒരു വിഷയം പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ പൂർണ്ണമായി ഒരാൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയണം ആ ഹദീസിന് വിമർശനം ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള കിതാബുകളും രേഖകളും വേണം അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലും വേറെ എവിടെയാണെങ്കിലും പിന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല പണ്ട് കാഞ്ഞിരമുക്ക് മാറഞ്ചേരി കാഞ്ഞിരമുക്കില് മാസൊറപ്പിച്ചു എന്ന് റേഡിയോ പറഞ്ഞു എന്ന് അന്നത്തെ കാളിയരോട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കാളിയര് ചോദിച്ചു റേഡിയോ റേഡിയോ പറഞ്ഞു എന്നോ ഏതാ ഓന എന്ന് ചോദിച്ചു റേഡിയോ വരുന്ന കാലാണത് അത് ഈ കാണുന്ന സാധന ഇതെന്താ ഇത് ഇരുമ്പ ഇരുമ്പോണ്ട് ഏർ ഇരുമ്പോണ്ട് ചെമ്പോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇരുമ്പും ചെമ്പും പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂല എന്നാണ് അന്നത്തെ മറുപടി അപ്പൊ ഈ ജാതി വിശ്വ വിശ്വാസാണ് ഇന്നും ഈ ഓരോ അക്ഷരവും പേജും ഇങ്ങനെ മറിക്കണം എന്നാണ് ഇന്നൊക്കെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കൺ കയ്യിലുണ്ടായാലും വേലൂരിലുള്ള കുത്തുബഹാനയെ പോലുള്ള പത്ത് കുത്തുബ കുത്തുബഹാനയിലെ പുസ്തകങ്ങൾ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുഴുവനും കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയും അത് മുഴുവൻ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിങ്ങനെ അതിന്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഏത് പതുള്ള ഹദീസും എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് മുഴുവൻ കിട്ടും അത് മുഴുവനും വേണമെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിതാബും മറിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോ നാൾ ഇതുവരെ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത വാദമാണ് ഇവിടെ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് എഴുതണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതുപോലെയാ പണ്ടൊരു ചെങ്ങായിക്ക് ഒരു അസുഖം അപ്പൊ ഒരു വൈദ്യർ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ എവിടെ ചെന്നിട്ടും മാറാത്ത രോഗ എങ്ങനെ മാറ്റിത്തരാ ഒന്നുമില്ല നൂറ് ഗ്രാം പുളിയറുമ്പിന്റെ രോമം അമ്പത് ഗ്രാം കൊതുകിന്റെ രോമം പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ അപ്പൊ മാറാത്ത രോഗത്തിന് കിട്ടാത്ത മരുന്ന് എന്നാണ് എവിടുന്ന നൂറ് ഗ്രാം പുളിയറുമ്പിന്റെ രോമം കിട്ടിയ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതുപോലെയാണ് മുജാഹിദീങ്ങള് സംവാദത്തിൽ വ്യവസ്ഥ എഴുതിയപ്പോ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് എന്ന് എഴുതണമെന്ന് വാദിച്ചത് നൂറ് ഗ്രാം പുളിയറുമ്പിന്റെ രോമം ശേഖരിക്കും പോലെ കിട്ടാത്ത പണിയാണ് പോലും അപ്പൊ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് മാറാത്ത രോഗത്തിന് കിട്ടാത്ത മരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് മുജാഹിദികളല്ല നാൾ ഇതുവരെ സകല സുന്നി പണ്ഡിതന്മാരും അത് ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരാണെങ്കിലും പഴയ വാദ പൂനൂര് വാദ പ്രതിവാദം മുതൽക്ക് ഈ പാതങ്ങരി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വ്യവസ്ഥ നിശ്ചയിക്കാനിരിക്കുന്നത് വരെ കേരളക്കരയിൽ സമസ്തക്കാരുമായി നടന്നിട്ടുള്ള മുഴുവൻ സംവാദ വ്യവസ്ഥകൾ ഞങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ട് സഹിഹായ സ്ഥിരപ്പെട്ട സഹിഹായ ഹദീസ് എന്നാണ് അന്നൊന്നും ഈ വിദണ്ഡ വാദം ഈ അപ്രായോഗികമായ വാദം ഒരൊറ്റ സുന്നി മുസ്ലിയാരും ഒരു കാതിയാരും ഒരു പണ്ഡിതരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ സദസ്സിലുള്ള ആളുകളെ ആളുകളെ ധരിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ഈ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിൽ ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഉസ്താദ് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദിന്റെ സംസാരത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ആ പത്തു കൊല്ലായിട്ട് പത്തു കൊല്ലായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കളവാണ് എന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് കള്ളം പറഞ്ഞു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയുകയോ എന്ന് ഉസ്താദിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു കൊ
പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ആയത്തുകൾ സഹിഹായ ഹദീസുകൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി ഓതി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ആയത്തുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉദ്ധരിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹദീസ് എടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അർത്ഥം തെറ്റാണ് എന്ന് മറുഭാഗത്ത് സംസാരിച്ച നാലു പേർക്കും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് മറുഭാഗത്ത് സംസാരിച്ച നാലു പേർക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഖണ്ണിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല പകരം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് എന്താ അവസാനം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കും സി ഡി അല്ല പിന്നെ ക്ലിപ്പിംഗോ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗോട് കൂടി എന്നൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് പണ്ട് എവിടെയോ വെച്ച് മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയും ജക്കരിയ സലാഹിയും പ്രസംഗിച്ച ഭാഗങ്ങള് സന്ദർഭത്തിൽ നടർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് അത് കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ പുത്തനങ്ങാടിയിലുള്ള നമ്മളൊക്കെ കാഫറുകളാണ് നമ്മളൊക്കെ മുഷിരിക്കുകളാണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ സുന്നികളെ ഒക്കെ കാഫറാക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാനാണല്ലോ ഇവിടെയുള്ള കെ പുത്തനങ്ങാടിയിലുള്ള അങ്ങാടി പുറത്തുള്ള സുന്നികൾ കാഫിറുകളാണ് മുഷിരിക്കുകളാണെന്ന ഒരു വാചകം ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞത് പ്രയോഗിച്ചത് തെളിയിക്കുവാൻ സാധിച്ചോ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളെ കുഫറിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരല്ല ഷിർക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്നവരല്ല കാഫറാക്കുന്നവരല്ല മുഷിരിക്കാക്കുന്നവരല്ല കുഫറും ഷിർക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അത് കുഫറാണ് ഇത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന പണിയാണ് ഞങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷിർക്കിൽ നിന്ന് കുഫറിൽ നിന്ന് ബിദിഅത്തിൽ നിന്ന് ഹറാമിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം രക്ഷിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അതാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഷിർക്കൻ വിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആളുകളെ മുഷിരിക്കാക്കുകയല്ല കുഫുറാണ് കുഫുറെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കാഫറാക്കുന്നത് ഞങ്ങളല്ല ഞങ്ങളത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുന്നവരാണ് ആ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ ആരെയും കാഫറാക്കിയിട്ടില്ല ആരെയും മുഷിരിക്കാക്കിയിട്ടില്ല ഇന്ന വിശ്വാസം ഷിർക്കാണ് ഇന്ന വിശ്വാസം കുഫറാണ് ഇന്നത് ബിദാത്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ആര് സ്വീകരിച്ചാലും അത് അവർക്ക് ബാധകമാണ് സംസാരിക്കുന്നവൻ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയാൽ അവനും ഷിർക്കിൽ ചെന്നുപെട്ടു അവനും കുഫറിൽ ചെന്നുപെട്ടു അവനും ബിദാത്തിൽ ചെന്നുപെട്ടു എന്നു മാത്രം അതല്ലാതെ ഈ കുഫറിലേക്കോ ഷിർക്കിലേക്കോ ോ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നവരല്ല ഞങ്ങള് സമൂഹത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള ഷിർക്കും കുഫറും വിദ്യാത്തും തുടച്ചു നീക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടി ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇടക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നിന്ന് മുൻകാലത്ത് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ആദ്യം വ്യതിചലിച്ചു പോയത് സമസ്തയാണ് ആ കേരള ജമീയത്തുലുലമയിൽ നിന്ന് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ വ്യതിചലിച്ചു പോയതുപോലെ പിന്നീട് അത് സംസ്ഥാനയായും ദക്ഷിണയായും അതേപോലെ തന്നെ ജമീയത്തുലുലമായും ഇ കെ എ പി എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകളായി ഭിന്നിച്ചു പോയെങ്കിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ആ അത് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഖുർആാനും സുന്നത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അതിൽ നിന്ന് സമസ്ത ഭിന്നിച്ചു വേറിട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഷിർക്കുണ്ട് എന്ന് ആരോപിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് കെ സി അബ്ദുള്ള മൗലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ജമാഅത്ത് രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് ചേകനൂർ മൗലവിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഹദീസ് നിഷേധിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ തന്റെ ബുദ്ധിക്ക് യോജിക്കാത്ത ഹദീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിഷേധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹവും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം നാളിതുവരെ പുലർത്തിപ്പോന്ന വിശ്വാസ ആദർശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടക്കാലത്ത് കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടി വേറിട്ടു പോയപ്പോൾ അവർ വേറിട്ടു പോയതും വിശ്വാസപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ
അവര് ഞങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുജാഹിദുകൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പറ്റി വിമർശിക്കുന്നത് എടുത്തു ധരിക്കുന്നത് ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ആദർശത്തിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിച്ച് വ്യതിചലിച്ചു പോയ പുതിയ വ്യതിയാനക്കാർ ഞങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയുന്നതും രണ്ടും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്ന് അതിനെപ്പറ്റിയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളു പിന്നെ ഇവിടെ പര ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലിപ്പിങ്ങുകളും അത്തരം വാചകങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇ കെ വിഭാഗം എ പി എയും എ പി വിഭാഗം നിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് എഴുതിയത് കെട്ടുക്കണക്കില് ശേഖരിച്ചു വെച്ചത് കയ്യിലില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഫറാക്കിയതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറിവിളിച്ചതും ബുദ്ധി ബുദ്ധിയില്ലാത്തവര് മന്ന ബുദ്ധികള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾക്കറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പുത്തൂരിൽ വെച്ച് അമ്പലക്കണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് കാരനെ എസ് എസ് എഫ് കാർ വണ്ടിയിൽ ജീപ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ ചൊല്ലി വിക്റിന്റെ ലഹരിയിൽ അവന്റെ തല കാണിയടിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേരിൽ ഈ കെ എ പി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലുണ്ടായ അടിപിടികളും കത്തിക്കുത്തുകളും കൊലപാതകങ്ങളും ഏറെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറയാത്തതല്ല അതൊന്നുമല്ല ഇത്തരം വേദികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ പറയേണ്ടത് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയാതെ വിട്ടുപോയത് എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇനി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികമായ അടിത്തറ വിശുദ്ധ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുമാണ് എന്നാണ് ഏതെങ്കിലും മൗലഭിമാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഏതെങ്കിലും കിതാബിലുള്ള വാചകങ്ങളോ അല്ല എന്നുള്ള വസ്തുത ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി സമർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഈ വസ്തുത ഗണ്ണിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശം കിതാബിന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതാണ് അതിന് വിരുദ്ധമായി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ലേഖനത്തിലോ പുസ്തകത്തിലോ കിതാബിലോ കണ്ടാൽ ഏത് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞാലും അത് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദർശമല്ലാതെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇബിനത്തൈമിയായുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇബിനത്തൈമിയായുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പോ അത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം അതിന്റെ അപ്പുറോ ഇപ്പുറോ വായിക്കാതെ നടുവിൽ നിന്നൊരു കഷ്ണം മുറിച്ചെടുത്ത് ആരെങ്കിലും മുറിച്ചെടുത്ത് അത് വായിക്കാൻ കൊടുത്താൽ കക്കുപ്പടിയെ പോലുള്ളവർ അത് വായിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമുള്ളത് കൂടി നോക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ അതിലേക്ക് വഴിയെ തിരിച്ചു വരാം എന്താണ് ഇബിന് തേമിയ ഇസ്തിഹാസയെ സംബന്ധിച്ചും തപസുലിനെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ വസ്തുനിഷ്ഠമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രപരമായ അടിത്തറ അത് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാളിയാര് പറഞ്ഞത് അമ്പത്തഞ്ചോ അമ്പത്താറോ കൊല്ലം മാത്രമേ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന് പഴക്കമുള്ളൂ എന്നാണ് എന്നാൽ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്ക് തന്നെ ആയിരം കൊല്ലം പഴക്കമുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് ഇവിടെ സുന്നികളുണ്ട് എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആദർശം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ഉൾക്കൊള്ളുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നത് അത് നാം പരിശോധിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്നിൽ അവസാനിക്കുന്നതല്ല അതേപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയായുടെ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതല്ല മറിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലം ആദൻ നബി എന്ന് യോഗിച്ച് അയച്ചത് മുതൽ ആദൻ നബി നിർവഹിച്ചു പോത് നൂഹ് നബിയിലൂടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ പ്രവാചകന്മാർ നിർവഹിച്ചു പോന്ന ദൗത്യമാണ് ആ ദൗത്യം പ്രവാചകരുടെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ശൃംഖല മുഹമ്മദ് നബിയിൽ പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഒരു ആശിരിയങ്ങളാണ് അത് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവരുടെ കൂടെ മറ്റ് സഹാബികളും താപിയങ്ങളും തപയുത്താപയങ്ങളും ഓരോ ഓരോ നൂറ്റാണ്ടിലെയും മുജത്തിരിങ്ങൾ അത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു പോന്നു ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഷാ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സെറിഹിന്ദിയെ പോലെ ഷാ വലിയുള്ള ദഹ്ലബിയെ പോലെ ഷാ ഇസ്മായിൽ ഷഹീദിനെ പോലെ നവാബ് സുദീഖ് ഹസൻ ഖാനെ പോലെ മൗലാന സനാ അമ്രസരിയെ പോലെ റുബൈദുല്ലാ മുബാറക് പ
പ്രവർത്തനമാണ് കേരളക്കരയിൽ മക്കരി തങ്ങളെ പോലെ വക്കം മൗലവിയെ പോലെ മാഹിൻ അഹമ്മദാനി ഷെയ്ഖിനെ പോലെ കാര്യക്കാട്ട് കുഞ്ഞിപ്പോക്ക് മുസ്ലിയാരെ പോലെ എം സി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവിയെ പോലെ പറപ്പൂർ അബ്ദുറഹ്മാൻ മൗലവിയെ പോലെ കെ കെ എം ജമാലുദ്ദീൻ മൗലവിയെ പോലെ ഇ കെ മൗലവിയെ പോലെ കെ എം മൗലവിയെ പോലെ റുമർ മൗലവിയെ പോലെ സയ്ദ് മൗലവിയെ പോലെ ഇസ്രായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദ്യകാല അമരക്കാർ ഏറ്റെടുത്ത് നിർവഹിച്ചു പോന്നതും ആ ദൗത്യത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്ന് ഒരു ആശയം ഉണ്ടാക്കി ആ ആശയം അന്ന് മുതൽക്ക് കുറച്ചാളുകൾ ഏറ്റെടുത്തു പോന്നതല്ല അപ്പോ അതിനെ പരിഹസിക്കുകയല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വസ്തുതയെ ഗണ്ണിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ കയ്യിൽ തെളിവൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ രൂപീകരിച്ചതാണ് എന്ന് പാലക്കാട് സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇറക്കിയേൽ ലഘുലേഖയിലും പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ നാളിതുവരെ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത് തൊള്ളാ ചിലർ പറയും തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ശേഷം പൊട്ടിമുളച്ചതാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽക്കിന്റെ കണക്കുകൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അയ്മ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലേ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതായി അവിടെ തന്നെ ഒരു തെറ്റ് ചിലർ പറയും മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ കാലത്താണ് ഇത് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ടാണ് വഹാബികളായത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ചിലർ പറയും ഇബിരുത്തേമി എന്റെ പിഴച്ച വാദമാണിത് ഇബിരുത്തേമിയ മുതൽക്കാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ ഹിജറാം ആറാം നൂറ്റി ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവിടുക്ക് എത്തി പിന്നെ ചിലർ പറയും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലത്ത് പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച ഒരു അയറാബി ആ അയറാബിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് ഇവര് അതേ അയറാബി തന്നെയാണ് റസൂലുള്ളത് ഭാഗിക്കുമ്പോ നീതി പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ അയറാബിയ റസൂൽ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അവന്റെ തലയെടുക്കട്ടെ പ്രവാചകരെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കൂ ഇവന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു പിഴച്ച വിഭാഗം ഉടലെടുക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ എവിടം വരെത്തി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പിന്തു തുടർച്ച ഇവര് തന്നെ എണ്ണുമ്പോ ചിലപ്പോ ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് അപ്പോഴും അയ്മ്പത്തിരണ്ട് അയ്മ്പത്തഞ്ചു കൊല്ലല്ല വരുന്നത് ചിലപ്പോ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെ അവിടുക്കാണ് അപ്പോഴോ അയ്മ്പതും അല്ല നൂറും അല്ല ഇബിൻ തേമിയന്റെ അവിടുക്കാണ് ചിലപ്പോ എത്തുന്നത് റസൂലുള്ളാന്റെ കാലത്തോളം പഴക്കണ്ട് എന്നാണ് ഇവര് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ എത്രയാണ് എന്നറിയോ റസൂലുള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ മൂത്രമൊഴിച്ച സഹാബി അദ്ദേഹം നല്ല ഒരു സഹാബിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ മൂത്രമൊഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ തടയാൻ സഹാബത്ത് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നബി പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കൂ മൂത്രമൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് പള്ളിയാണ് ഇവിടെ നജസ് മാലിന്യം ഉണ്ടാക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം അവിടെ മൂത്രമൊഴിച്ചതായി ചരിത്രത്തിലോ ഹരീത്തിലോ എവിടെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ആ നല്ല സഹാബിയെയാണ് മോശപ്പെട്ടവനായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതേപോലെ ആ സഹാബിയെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റസൂലുള്ളാനോട് നീതി പാലിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മറ്റൊരിക്കൽ ഇത് ഇവർക്ക് ഹദീസില് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പറ്റി ചരിത്രം പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ദുൽഹുബൈ സറത്തുൽ യമാനിയാണ് മറ്റൊന്ന് ദുൽഹുബൈ സറത്തു തെമീമിയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് യമാനിയാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് തെമീമിയാണ് ആ രണ്ടാളെ ഒന്നാക്കി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഹവാരിജുകൾ ഉടലെടുക്കുമെന്നാണ് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ആ ഹവാരിജുകളുടെ ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകൾ ഉടലെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരുന്നു അലിബ് നബി താലിബ് റതി അള്ളാഹുബിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ യുദ്ധത്തില് അവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായ റസൂലുള്ള അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് വധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചരിത്രത്തിലും രേഖപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും എതിർക്കുന്നതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത മഹാനായ മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ ശരിയായ രൂപം ശരിയായ ചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത മൊഹീദ്ദീൻ ഷെയ്ഖിന്റെ കൃതികളിലൂടെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങളെ നന്നാക്കിയെടുത്ത് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയ
പ്രവർത്തിയാണ് ആ പ്രവർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൽ വഹാബ് ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മഹാ പണ്ഡിതന്മാർ ഷാവലിയുള്ളയെ പോലുള്ളവർ ചെയ്തത് അതാണ് മക്കരി തങ്ങളെപ്പോലെ വക്കം മൗലവിയെപ്പോലെ കെ എം മൗലവിയെപ്പോലെ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമരക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് പിന്നീടാണ് മുജാഹിദുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഘടന കേരള മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘമാണ് ആ ഐക്യ സംഘത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ആലുവായിലെ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് രൂപീകരിച്ച ഒന്നാമത്തെ പണ്ഡിത സംഘടനയാണ് കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ ആ കേരള ജമ്മിയത്തുലുലമ എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അന്ന് യാഥാസ്ഥികരായ ചില പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ യോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വെല്ലൂരു ബാക്കിയാത്തുസാലിഹാത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹസറത്ത് അതിന് മറുപടി പറയുകയും ആ മറുപടിയിൽ തൽക്കാലം തൃപ്തരായിക്കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോന്ന അവർ പിന്നെയാണ് കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമയുടെ കൂടെ സമസ്ത എന്ന ഒരു വാലുകൂടി തുന്നി ചേർത്തുകൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ രൂപീകരിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അഥവാ സമസ്ത രൂപീകരിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാ എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ പണ്ഡിത സംഘടന കേരള മുസ്ലിം ഐക്യ സംഘത്തിന്റെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സെൽഫി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സംഘടന ആ സംഘടനയുടെ രണ്ടാം വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ ആലുവായിൽ വെച്ച് അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹസറത്തിന്റെ വെല്ലൂരു ബാക്കിയാത്ത് സാലിഹാത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അബ്ദുൽ ജബ്ബാർ ഹസറത്തിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ വെച്ച് തീരുമാനിച്ച ആ പ്രഥമ പണ്ഡിത സംഘടന കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ അഹുൽസുന്നത്തി വൽ ജമാ ഉലമ സംഘം എന്ന പേരിലാണ് അതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിൽ ആദ്യമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടു കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഘടനകളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാലും കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണ് ഇനിയോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അവിടെ നിന്ന് പിന്നോട്ട് ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുകയും ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കേരള ജമ്മിയത്തുൽ ഉലമ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ കേരള നിരൂപത്തിൽ മുജാഹിദ് ൊരു സംഘടന കൂടി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കേരള നിധുപത്തിൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന പേരിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഒരു സംവിധാനം അതിനുശേഷം രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് അതിനുശേഷമാണ് യുവാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഐ എസ് എം രൂപീകരിച്ചത് അതിനുശേഷമാണ് എം എസ് എം രൂപീകരിച്ചത് ശേഷമാണ് എം ജി എം രൂപീകരിച്ചത് ഈ കൊല്ലങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് അന്ന് മുതൽക്കേ ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിവരക്കേടാണ് ചരിത്രമറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നു മാത്രം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു കൂടുതൽ അത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നാൽ ഇസ്ലായി പ്രസ്ഥാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആദർശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് അഥവാ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളുടെ രക്ഷിതാവും ലോകത്തിന്റെ നിയന്താവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാരിയും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് എന്ന റുബൂബിയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ആ റബ്ബ് ഖാലിഖ് ആരാണോ അവൻ മാത്രമാണ് സൃഷ്ടികളുടെ പ്രാർത്ഥന നേർച്ച നമസ്കാരം തുടങ്ങി മുഴുവൻ അഭിപാദത്തുകൾക്കും അർഹൻ ആരാധനയിലുള്ള അഭിപാദത്തിലുള്ള ഏകത്വം അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു കാണുന്നത് പോലെ മറ്റാരും കാണില്ല കേൾക്കുന്നത് പോലെ മറ്റാരും കേൾക്കില്ല അറിയുന്നത് പോലെ മറ്റാരും അറിയില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അവന്റെ ഗുണ നാമ വിശേഷണങ്ങളിലുള്ള ഏകത്വം ഈ തൗഹീദിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഒരുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ വിശ്വാസത്തിന്റെ കടക്ക് കത്തിവെക്കുന്ന അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളോട് ചെയ്യുന്ന ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്ന വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹായം തേടുന്ന 
ഷിർക്ക് അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിച്ചു ആ ഷിർക്കാണ് ഇന്നും പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് പാടില്ലെന്ന് ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പറയുന്നത് ഷിർക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന തപസ്സുലും അതെ മരിച്ചു പോയ മഹാത്മാക്കളെ ഇടയാളന്മാരാക്കി അവരുടെ നാത്തുകൊണ്ടും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ടും ഇടതേടുന്ന തപസ്സുലാക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ചിലത് ഷിർക്കിലേക്ക് എത്തിക്കും എത്തിക്കും ചിലത് ഹറാമാണ് യാതൊരു തെളിവുമില്ലാത്തവയാണ് അവ എന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വിശദീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് അവനല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യമായ ന്യായമായ പ്രാർത്ഥന അവ അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവനല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കരുതെന്ന് അവൻ വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർ കേൾക്കില്ലെന്ന് അവർ ഉത്തരം തരില്ലെന്ന് അവർ സഹായിക്കില്ലെന്ന് പ്രാർത്ഥന വിവാദത്താണെന്ന് അള്ളാഹുവും റസൂലും പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന അവർക്കുള്ള വിവാദത്താവും അതുകൊണ്ട് അത് ഷിർക്കാണെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രമാണവും തെളിവുമില്ലെന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വെല്ലുവിളി അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കുമെന്ന താക്കിയത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സവിസ്തരം ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായും അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഒരായത്ത് ഉദ്ധരിക്കുവാൻ ഇതുവരെ മറുപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല സാധിക്കുകയുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണൊരു മങ്കൂ സോദി ആഘോഷിച്ച് പിരിയുക അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല അതേപോലെ തന്നെ തവസുൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ നാമങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തവസ്സുലാക്കാം ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് തപസ്സുലാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളുകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാം ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള തപസ്സുലുകൾ അനുവദനീയമാണ് പ്രമാണങ്ങളുള്ളതാണ് തെളിവിന്റെ പിൻഫലമുള്ളതാണ് ഇതല്ലാത്ത മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ഇടയാളന്മാരാക്കി അവരുടെ ാണെങ്കിലും ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ടാണെങ്കിലും തപസ്സുലാക്കുന്നതിന് ഇസ്ലാമിലൊരു തെളിവുമില്ല എന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ആ വാദങ്ങളെ ഗണ്ണിക്കുവാൻ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വേണ്ട പോലെ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് നേരത്തെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന ഈ അലർജിക്ക് കൊടുത്ത നാല് ദിവസത്തിനുള്ള മരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാതെ പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നസായി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസാണ് കണ്ണിന് കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാട്ടറബി നബിയെ തപസ്സുൽ ചെയ്തു ആ ചെയ്തു കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി ഈ ഹദീസ് ഇബിന് തേമിയെ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ഫതാവ ഒന്നിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് ഫതാവ ഒന്നിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ഇവർ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിലുള്ള തെളിവാണ് ഈ തെളിവ് നസായി ഉദ്ധരിച്ചതാണ് സഹിഹാണ് അതേപോലെ തന്നെ അത് ഇബിന് തേമിയായും അംഗീകരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണല്ലോ ഈ എഴുതിയതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടാമതായി അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നത് ഇബിന് മാജ ഉദ്ധരിച്ചൊരു ഹദീസാണ് മൂന്നാമത് അദ്ദേഹം മൂന്നാമത് നബി നബിയുടെ അമ്മ പിതൃവ്യനായ അബ്ബാസിനെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കിയതും നാലാമത്തേത് തുർമുതി ഉദ്ധരിച്ച അള്ളാഹുമ്മ ഇന്നി അസലുക്ക വാ തവസ്സലു ഇലൈക്ക ബി നബിയ്ക മുഹമ്മദ് നബിയുർ റഹ്മ യാ മുഹമ്മദ് ഇന്നി അതവജ്ജഹു ബിക ഇല എന്ന് തുടങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള തുർമുതി ഉദ്ധരിച്ച ഒരു ഹദീസുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ നസായി ഉദ്ധരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതും നാലാമത് തുർമുതി ഉദ്ധരിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ അഥവാ രണ്ട് തുർമുതിയും നസായിയും ഉദ്ധരിച്ച രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും ഈ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിലും വന്നിട്ടുള്ള സംഭവം കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾക്ക് നബിയെ കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നാണ് മറുഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ സംഭവം രണ്ടും വിശദമായി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത് തുർമുതി മാത്രമല്ല നസായി മാത്രമല്ല ഇബിന് മാജ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഹമ്മദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
എത്ര ആൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലും ആ ഹരീഫിന്റെ സനദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില വിമർശനങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ വിമർശനങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തർക്കത്തിലുള്ള തപസ്സുലിന് ഇത് തെളിവല്ല അനുവദിക്കപ്പെട്ട തപസ്സുൽ ഈ തപസ്സുലിന്റെ ഇനത്തിൽ മാത്രമേ ഇത് ഉൾപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്താ സംഭവം ഉസ്മാനുബിന് ഹുനൈഫിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് കണ്ണു കാണാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ റസൂലുള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വന്നു വന്നിട്ട് റസൂലുള്ളയോട് പറഞ്ഞു ഫകാല ഉദുള്ളി നബിയെ എന്റെ കണ്ണിന് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള അസുഖം എന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇത് സുഖപ്പെടുത്തി തരാൻ അള്ളാഹുബിനോട് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു നബിയോട് തനിക്ക് സുഖപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആല നബി പറഞ്ഞു നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി അസുഖം മാറുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല വേണമെങ്കിൽ അത് നിനക്ക് ഞാൻ പിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാതെ നീ ക്ഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞുകൂടലാണ് നിനക്ക് ഉത്തമം വേറെ ഒരു ഹദീസിലുള്ളത് നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കൂ കാഴ്ചയില്ലാതെ നീ ജീവിച്ചാൽ അതാണ് നിനക്ക് ഹൈറ് കാരണം അള്ളാഹു നിനക്ക് അതിന് മഹത്തായ പ്രതിഫലം നൽകും ഫകാല ആ സഹാബി ആ അന്ധൻ നബിയോട് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ സഹാബി വന്ന് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നബിന്റെ രാത്തുകൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കുകയല്ല നബിയുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തപസ്സിലാക്കുകയല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നുകൊണ്ട് നബിയെ എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു നബി പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നിനക്ക് അതാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം ആ സഹാബി വീണ്ടും പറഞ്ഞു അല്ല അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ നബി അദ്ദേഹത്തോട് വുലു ഉണ്ടാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു നല്ല നിലക്ക് വുലു ഉണ്ടാക്കാൻ എന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കയത്ത് നമസ്കരിക്കാനും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ആ സംഭവം വിശദമായി പറയുന്നു നീ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്ക് എന്നിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥന അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം രണ്ട് വുലു ഉണ്ടാക്കി രണ്ടിറക്കാത്ത് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒടുവിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവേ എനിക്ക് വേണ്ടി നബി എന്റെ രോഗം സുഖപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടി ആ നിന്നോട് ശുപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കേണമേ എന്ന് നബിയുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നബി അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ആ അന്ധൻ മരിച്ച നബിന്റെ കബറിന്റെ അടുക്കലേക്കല്ല ചെന്നത് മരിച്ച നബിയോടൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നബിയോടും വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല നബിയുടെ നാത്തുകൊണ്ടും തപസ്സുലാക്കിയിട്ടില്ല ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും തപസ്സുലാക്കിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ഒന്നാമതായി നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നബിയോട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എനിക്ക് സുഖം തരുന്നതിനു വേണ്ടി സുഖപ്പെടുത്തി തരുന്നതിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് രണ്ടാമതായി നബി അദ്ദേഹത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു നീ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം അല്ല നീ ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് നിനക്ക് ഉത്തമം അദ്ദേഹം മൂന്നാമതായി അദ്ദേഹം തന്റെ ആദ്യ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇങ്ങനെ ആദ്യ വാദത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കരാറ് പൂർത്തിയാക്കി അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുബിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാലാമതായി ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കാണാം അള്ളാഹുവേ നബി എനിക്ക് വേണ്ടി ശുപാർശ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്റെ കാര്യത്തിൽ നബി നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നബി എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുന്ന ദ്വാ നീ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നബിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ശുപാർശ അതും നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആറാമതായി ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ബൈഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ദലായിലുന്നുബൂവയിലാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മൊയ്ദാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമായിട്ടല്ല നബിയിലൂടെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തൊരു മൊയ്ജിസത്താണ് മൊയ്ജിസത്ത് റസൂലുള്ള മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് നബിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണ ഓരോരുത്തർക്കും പോയി ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ആറാമതായി എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ കാരണം ഇത് മൊയ്ജിസത്താണ് എന്നതാണ് ഏഴാമതായി ഇവിടെ അത്തവസലു ഇലൈക്കബി നബിയിക്ക മുഹമ്മദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊണ്ട് ഞാൻ തപസ്സുലാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നബിയുടെ ഹക്ക് കൊണ്ടെന്നോ ജാഹു കൊണ്ടെന്നോ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടെന്നോ രാത്ത് കൊണ്ടെന്നോ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് എന്നതിന് പകരം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അവിടെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹക്കു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ജാഹു കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കണ്ണിന് ബാധിച്ചിട്ടുള്ള അസുഖത്തിൽ അസുഖം മാറ്റി സുഖപ്പെടുത്തി തന്ന് കാഴ്ച തിരിച്ചു തരുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് ഈ തരത്തിലുള്ള ആറ് തെളിവുകൾ നിരത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നാമതായി കുഞ്ഞുട്ടി മുസ്ലിയാര് തന്റെ ശിഷ്യന് അബ്ദുൾ സമ്മദ് ഹാജിക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത ഈ റിപ്പോർട്ട് ഈ തെളിവ് തെളിവല്ല അത് സ്വീകാര്യമായ തെളിവല്ല ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ തർക്കമുള്ള തപസ്സുലിന് അത് തെളിവായിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇബിന് തേമിയുടെ പത്താബയുടെ ഒന്നാം വാള്യം നാനൂ നൂറ്റി നാൽപ്പതാമത്തെ പേജിലും നാനൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിലും ഇത് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇബിന് തേമിയുടെ പത്താബയുടെ ഒന്നാം വാള്യത്തിൽ അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞിടത്ത് തന്നെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം وغيرهما ان اعرابيا اتى النبي فقال يا رسول الله اني اصبت في بصري فدع الله لي فقال له النبي تولى وصل ركعتين ثم قال اللهم اسالك واتوجه اليك بنبيك محمد ان ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തർക്കത്തിലുള്ള വിഷയം അല്ല എന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു ഇത് ഞങ്ങൾ കാണാത്തത് കൊണ്ടുമല്ല എന്നാൽ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്നുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാം ഇബിൻ തേമിയ എഴുതുന്നു ഈ വിഷയത്തെ ഈ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ആശയത്തെപ്പറ്റി ഒന്നാമത്തേത് ഇന്ന എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് റതി അള്ളാഹുഹു പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് വരൾച്ച ബാധിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നബിയെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽകാറുണ്ട് എന്നാൽ നബിയുടെ പിതൃഭ്യനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ തപസ്സുലാക്കുന്നു 
فقد ذكر عمر أنهم كانوا يتوصلون به في حياته في الاستسقاء محمد نبي كردان عبر عمر بن الخطاب ومت صحابي قلم نبي جيبي شريف الله بول مارك وندي برارتي شيرين ندم نبي يا إمام آكي كوند نبي يودا دعاء كوند نبي برارتي جا برارتي نك آمين جلّي كوند أنا مارك تردي شيرين ندم نبي يودا دعاء كوند أنا تبصّل آكي شيرين ندم ثم تبصّل تبصّلوا بأمّه العباس بعد موته نبي يودا مارنا شيرشم نبي يا كوند الله نبي يودا بيدرو بيانا يام عباس بن عبد المطلب نك كوند أنا هذا ما عباس بن عبد المطلب إنده برارتي نك كوند إمام آكي نرتي أدي هم برارتي شو آ برارتي نك آمين جلّي كوند أنا أور يثار تتيل تبصّل آكي رن ندم هو واستسقاؤهم به بحيث يدعو ويدعون له أدي أدي هم هذا ما عباس أور كوندي الله هو نود برارتي كنو ينعنى يا نا تبصّل بحيث يدعو عباس بن عبد المطلب دعاء يجنو ويدعون معه أور مت صحابي قل أدي هتند كودا نن دعاء يجدو كوندي كنو فيكون هو وسيلتهم إلى الله أقول عباس برارتيشو برارتنك نهدرتم غدتو ينن نلكان وسيلة آي تيرن ندى أدان يبدت التوصل وهذا لم يفعله الصحابة بعد موته ولا في مغيبه نبي ناتر اللا تسن ربتلو نبي مرن پتت شيشمو صحابي قل نبي ود دعا قند دما نبي يكند توصل آكي تلا والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا شافعا لهم داعيا لهم إذ بول الله صلى الله عليه وسلم نبي أبرك شو بارش بري غيان نبي أبرك وندي برارتك غيان شيء ندى ولي هذا قال فيها فيها في حديث العلماء أدو غندان آن أندن أندن ده سبب وام رپورت جيدة حديث النبي إننا تلان برد ندى اللهم فشفعه فيا فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له فسأل الله أن يشفعه فيه ين برد نتو بلر بكدا ما مريض بوي نبي يكون ده تبصل أكان بادي لا مريض بوي أمبيا أوليا كلا كون ده تبصل أكان بادي لا جيبي شري بول لا نبي يودا دعاء غندا أن تبصل أكيا ده دعاء شيء أنا أبشر بود غيا أنا شيء ده ده أنا دعاء كامين شل غيا أنا شيء ده ده مارك بوندي نبي برارتي شو صحابة تون كودا برارتي شو مارك بوندي أباس بن عبد المطلب برارتي شو صحابة تون كودا برارتي شو أباس نا إمام أكي أباس نا كوند دعاء ചെയ്യിച്ചു ആ ദുആ കാമീൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഒരാളുടെ ദുആ കൊണ്ടാണ് തപസ്സുലാക്കിയത് അത് ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തർക്കത്തിലുള്ള തർക്കത്തിലുള്ള തപസ്സുലല്ല അപ്പൊ ഷെയ്ഖുൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇബ്നു തൈമിയ കുല്ല ഹദീസിൽ ലാ യഅറിഫുഹു ഇബ്നു തൈമിയ ഫഹുവ ഫലൈസ ഫഹുവ ലൈസ ബി ഹദീസിൻ എന്നിങ്ങനെ കേനമ്മിന്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞല്ലോ അത് പറഞ്ഞാ പോരെ കിതാബൊക്കൊന്ന് നോക്ക Kanan-nan, kaku padi baran jadi, ini ke perayaan yang lalu kita abu kaji leliti nada na pora, hari ini rum guru cuci kodat tadu wahai cal pora, yang na macul la baru odu parai yang nado pola, sondam ni laku kita abu lullah donu wahai cun ok nada ana, nalla de, yang na ani sanar batil yang ini ke suji pikuwan yang lalu, nama da ustad pinne randa amada ay erdi itu la telib, ibnu majai ini nno udhari cetu la dana. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ين برن تدهم ابن ماجي لنا الحديث من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني يسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشى يا هذا ين تدعي كون الله برارتنا يان إذا ابن ماجي رپورت جيدا دان إذا أن أدهم تلي باي كود تد Bahumana perta ustaz itu orang ulah bahumana nalar nanti kundu pariye te ibu nama aja udhari cai hadis Allah ifan i hadis Allah ifan itu Allah ifan an ippon ninggal ku patiya itu valiya kitab ibu nte temi an fatah bayan lo an fatah bayude ninggal tan nye udhari cai fatah bayude on nama valiya til tan nye monuuti arubati ombana amat pejil قال شيخ الإسلام في قول القائل أسألك بحق السائلين عليك وما في معناه إيه حديث 
അതിന്റെ അർത്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ആ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി അൽ ജവാബു അതെ എന്നാൽ നബിയിൽ നിന്ന് ഇബിന് മാജ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തെളിവിന് കൊള്ളില്ല തെളിവെടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഹദീസല്ലാത്ത വേറെ വല്ല ഹദീസും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിന്റെ സനത് സഹിയാവുകയും ചെയ്താൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തർക്കത്തിലുള്ള അവനോട് ചോദിക്കുന്നവരോടുള്ള ഹക്ക് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകലാണ് അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കുന്നവരോട് ആരാധിക്കുന്നവരോട് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഹക്ക് ആ വിവാദത്തിന് അവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകലാണ് അത് അള്ളാഹു സ്വയം തീരുമാനിച്ചതാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നവനോട് അവന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും എന്ന് എന്റെ അടിമ എന്നെ പറ്റി നിന്നോട് ചോദിച്ചാൽ നീ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പ്രവാചകനോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹ് ഉത്തരം നൽകുമെന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ അടിമകളോടുള്ള അവന്റെ ഹക്കാണ് ഹക്കവൻ നിർവഹിക്കും അതാണ് നിന്റെ അമ്പിയാക്കളിലൂടെ നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പ്രതിഫലം നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ പൊരുൾ അതാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകും ഇതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തർക്കത്തിലുള്ള മരിച്ചു പോയ ആളുകളുടെ മരിച്ചു പോയ അമ്പിയ ഔലിയാക്കളുടെ ലാത്ത് ഹക്ക് ജാഹു ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് തവസ്സുലാക്കാൻ ഈ ഹദീസിൽ തെളിവില്ല മാത്രവുമല്ല ഇബിന് മാജ ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഹദീസ് ലൈഫാണ് ലൈഫാണെന്ന് ഇബിന് തേമിയന്റെ പത്താവയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോരാ ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇതിൽ അതിന്റെ ഹാഷിയയിൽ കാണാം ഇതിന്റെ സനത് മുസൽസലും ബില്ലായി ഒരു ഒരാള് മാത്രമല്ല ദുർബലൻ ദുർബലരെ കൊണ്ടുള്ള ശൃംഖല തീർത്ത പരമ്പരയാണത് എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അല്ലാമാ നാസിറുദ്ദീനുൽ അൽബാനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽസിലത്തുൽ ഹാദീസുല്ലാഫയുടെ ഒന്നാം വാള്യത്തിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ അത് വിശദീകരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സനതെടുത്തു നോക്കിയാൽ അസിയത്തിൽ മൂന്നാളുകളെ കാണാം മൂന്ന് പേരും ദുർബലരാണ് വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാത്തവരാണ് സ്വീകാര്യരായ ആളുകളല്ല എന്ന് ഈ ഹദീത്തിന്റെ ഈ ഹദീത്തിനെ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമതായി ഇവിടെ ഉസ്താദ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള തെളിവ് അബ്ദുൾ സമദ് ഹാജിക്ക് നാല് ദിവസത്തേക്ക് കുറിച്ചു കൊടുത്ത് അലർജി മാറാൻ കൊടുത്ത മരുന്നിൽ പറഞ്ഞത് അതെ നബിയെ കൊണ്ടും നബിയുടെ അമ്മായ അബ്ബാസിനെ കൊണ്ടും തപസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് മഴക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു ഒന്നിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതാണ് ബുഹാരി ഉദ്ധരിച്ച ഈ ഹദീസ് നമുക്കിടയിൽ തർക്കമില്ലാത്തതാണ് ഞാനത് നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്താണ് ആ ഹദീസിലുള്ളത് മറ്റൊന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പോൾ സഹാബത്ത് അവിടെ വന്നുകൊണ്ട് നബിയെ വരൾച്ച കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൃഷികളെല്ലാം ഉണങ്ങി കാലികൾ നശിച്ചു മനുഷ്യന്മാർക്കും നാശം ഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി വിളി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് സഹാബ് താമീൻ പറഞ്ഞു 
ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഹുത്ബ കഴിഞ്ഞ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും അതാ കാർ മേഘം വന്നുകൂടി മഴ വർഷിക്കുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ അന്ന് മഴക്ക് വേണ്ടി നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അതേ അയറാബി അതാ തൊട്ടടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നു നബിയെ മഴ കൊണ്ട് വിഷമമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം കൊണ്ട് നാശമാണ് ഈ മഴയൊന്ന് നിർത്തിത്തരാൻ അവിടുന്ന് അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം നബിയെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അതാം അള്ളാഹുഹലൈന അനുഗ്രഹമായ മഴ അത് കിട്ടാത്ത ആളുകളിലേക്ക് പരിസരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ മഴയുടെ കെടുതിയിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പ സഹാബത്ത് ചെയ്തത് നബിയോട് മഴക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല നബിന്റെ രാത്തുകൊണ്ടോ ഹക്കുകൊണ്ടോ ജാഹു കൊണ്ടോ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടോ തപസ്സുലാക്കുകയല്ല നബിയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് തപസ്സുലാക്കിയത് നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്ന് നബിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന കാമീൻ ചൊല്ലി അതാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ നബി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മരിച്ചു പോയ അമ്പിയാക്കളാവട്ടെ ഔലിയാക്കളാവട്ടെ ശുഹദാക്കളാകട്ടെ സാലിഹ്യങ്ങളാകട്ടെ ആരാവട്ടെ മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് അടക്കമുള്ള സഹാബത്തെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉമർ ബിൻ ഹത്താബിന്റെ കാലത്ത് മഴക്ക് മഴ മഴ കുറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ വരൾച്ച ബാധിച്ചപ്പോൾ അവർ നബിയെ കൊണ്ട് ഇട തേടാതെ നബിയെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ ആ പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളപ്പോൾ അവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനക്ക് ആ മീൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നബിയുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മഴക്ക് വേണ്ടി തേടിയിരുന്നത് തപസ്സുലാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ നൽകാറുണ്ട് ആ നബി മരിച്ചു പോയി നബി ജീവിച്ചിരിപ്പില്ല മരിച്ചു പോയ നബിയെ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാൻ ദ്വാ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാനും നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കാരണവരായ നബിയോട് ഏറ്റവും അടുപ്പവും സാമീപ്യവുമുള്ള പ്രവാചകന്റെ പിതൃവ്യനായ അബ്ബാസ് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ ആ അബ്ബാസിനെ ഞങ്ങളിതാ അദ്ദേഹത്തെ ഇമാമാക്കി നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന കാമീൻ ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദ്വാ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ തപസ്സുലാക്കുന്നു അതിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മഴ നൽകണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു മുമ്പോട്ട് നിന്നു എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥനക്ക് മറ്റുള്ളവർ ആമീൻ ചൊല്ലി ജുബൈർബിന് ബക്കാറും ആ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ തന്നെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായിരുന്നു اللهم انه لم ينزل بلاء الا بذنب ولم يكشف الا بتوبه وقد توجه القوم بي اليك لمكاني من نبيك وهذه ايدينا اليك بالذنوب ونواصينا اليك بالتوبه فاسقنا الغيث الله بنود عباس بن عبد المطلب فارتجا صحابه امين പറഞ്ഞ عمر بن الخطاب ومتുള്ളവരും امين പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥന വ്യക്തമായി ഇബിൻ ഹജർ അസ്തലാനി ഫത്തുഹിൽ ബാരിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ തപസ്സുലും നമുക്കിടയിൽ തർക്കമുള്ള തപസ്സുലല്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ആളുകളോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാം അവരുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കാം ഞാൻ ഇന്നല്ല കഴിഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗത്തിലും ഈ വിഷയം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉസ്താദ് എഴുതിയത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ച തുർമുതി ഉദ്ധരിച്ച ആ അന്ധന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നബിയോട് നബിയുടെ ദ്വാ കൊണ്ട് തപസ്സുലാക്കിയ സംഭവമാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചു ഇനി അതിനുശേഷം ഉസ്താദ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അൽ ബറ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അൽ ബറ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു എന്നിവരുടെ പൊട്ടി തൗറാത്തിന്റെ എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് 
അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവസാനം നെഞ്ച് കഴുകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൽ ബിദായത്ത് വന്യഹായ തഫ്സീർ ഇബിൻ കഫീർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഈ സംഭവം ഇപ്പൊ പോയി പോയി പൊട്ടിയോണ്ടായി തപസ് എങ്ങനെ പൊട്ടിയോണ്ട് തപസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ പൊട്ടിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എന്നാണോ ഈ പൊട്ടിന്റെ ജാഹു കൊണ്ട് പൊട്ടിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടിയുടെ ലാത്തു കൊണ്ട് എന്നാണോ വാസ്തവത്തിൽ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇമാം ബൈലാവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെഫ്സീറിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ഈ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അവർ ബഹുമാനിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന വേദഗ്രന്ഥമായ തൗറാത്ത് ആ തൗറാത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പെട്ടിയാണ് ശത്രുക്കൾ കട്ടു അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ വ്യഥ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ശത്രുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി അവർക്ക് ഒരു രാജാവിനെ നിശ്ചയിച്ചു തരണം എന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് അവർക്ക് രാജാവിനെ നിശ്ചയിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് പലർക്കും സ്വീകാര്യമാവാത്ത ഘട്ടത്തിലാണ് അത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതിന് തെളിവായിട്ട് എന്ന ആയത്തിലൂടെ അതിനൊരു പ്രമാണമായി ഒരു തെളിവായി എന്താണ് ഇന്ന ആയത്തെ മുൽകിഹീ 